ஹாய் வெரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லைவில் போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ண அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் மேரத்தான் ஸோ நெட்ஒர்க் கிடைக்காதனால நம்ம வந்து லைவை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்டர் செஷன் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ எனி ஹவ் லைவ்னால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருந்திருக்கும் அந்தந்த ரியாக்ஷன் அப்போயே நம்ம டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம் பட் ஸ்டில் நம்ம ப்ளஸ் நம்ம இருக்கிறத நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாள் என்ன செய்யலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கிளியராக என்ன செஞ்சுறேன் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன செய்வோம் வில் ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் சரியா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொத்தமாக முப்பத்தஞ்சு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது நேமிங் ரியாக்ஷன் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் மூணு லெசனையும் சேர்த்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்லேயோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்லேயோ என்ன செய்வாங்கன்னா கேட்பாங்க நேமிங் ரியாக்ஷன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஏபிசின்னு கொடுத்த ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷனோ இல்லை ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட்னு தான் கேட்குறாங்கல்ல சம்டைம்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷனே தான் கொடுத்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் கூட கேட்கலாம் அதனால் நல்லா என்ன செஞ்சுக்கணும்னா படிச்சுக்கணும் ஸோ என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுத்து நான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப பேசிக்கில் வந்து பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸோ எஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் எந்த ஒரு நேமிங் ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ரியாக்டன் இருக்குது என்ன ரீஏஜென்ட் இருக்குது என்ன ப்ராடக்ட் இந்த மூணு விஷயங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன ரியாக்டன்ட் என்ன ரீஏஜென்ட் என்ன ப்ராடக்ட் சரியா அப்படின்னா தான் நேமிங் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியாக்டன் ரியேஜன் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம டக்குன்னு இப்போ டவுஸ் ப்ராசஸ் ஓகே குளோரோபென்சன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஹச்சிஎல் ஃபீனால் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தரவு பண்ணி வச்சா தான் நேமிங் ரியாக்ஷன் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ இப்போ ஸ்வன் ஆக்சிடேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ரியாக்டன்ட் இஸ் ஆல்கஹால் ஏதோ ஒரு ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹாலாக இருக்கலாம் செகண்டரி ஆல்கஹாலாக இருக்கலாம் ரீஏஜென்ட் என்ன இங்கே ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் ஏன்னா பேர்லேயே இருக்குது ஸ்வன் ஆக்சிடேஷன் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்எஸ்ஓ டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் அது கூட ஆக்சலர் குளோரைடையும் ட்ரையத்தில் அமீனையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிகேட்ஸ் இல்லாட்டி கீட்டோன் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் ப்ரைமரியாக நல்லா இங்கே நோட் பண்ணிக்கோம் இந்த ஒரு விஷயத்த ப்ரைமரி ஆல்கஹால் எடுத்திங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஆல்டிகேட் கிடைக்கும் அதே இது நீங்கள் செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்தீங்கன்னா செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் கீட்டோன் சரியா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் எடுத்தால் ஆல்டிகேட் செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்தால் கீட்டோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ டேரக்டாக நம்ம ரியாக்ஷன் போயிடலாம் ஸோ ரியாக்டன் என்ன எடுக்க போகிறோம் ஆல்கஹால் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்துப்பாங்க உங்கள் புக்கில் சிஹெச்ரி சிஹெச்ஓஹ் சிஹெச்ரி ஸோ இது எப்படி செகண்டரி ஆல்கஹால்னு சொல்கிறோம் இங்கே சிஹெச்ஓஹச் குரூப் இருக்கா ஸோ சிஹெச்ஓஹச் குரூப் இருந்தால் அது என்னது செகண்டரி ஆல்கஹால் ஸோ ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் யார் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் ஸோ டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் ஆனது இதான் அதோட ஃபார்முலா எப்படின்னு சொல்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் நேம்லேயே இருக்குது டை மெத்தில் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்கா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மெத்தில் குரூப் டை மெத்தைல் நெக்ஸ்ட் சல்ஃபாக்சைட் அப்படின்னா எஸ் டபுள் பாண்டோ சல்ஃபரும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்துருக்க பேர் தான் சல்ஃபாக்சைட் அப்போது இது வந்து ஒரு ஆல்கஹால் டை மெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் ஆட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் ஆக்சலில் குளோரைட் ஸோ ஆக்சலில் குளோரைடோட ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா சிஎல் சி டபுள் பாண்டோ சி டபுள் பாண்டோ சிஎல் சி டபுள் பாண்டோ சிஎல் சி டபுள் பாண்டோ சிஎல் இதுதான் ஆக்சலில் குளோரைட் ஸோ இது எதோட ப்ரெசன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா ட்ரை எத்தில் அமீன் இடி அப்படின்னா எத்தில்னு அர்த்தம் ஸோ ட்ரை அப்படிங்கிறதுனால மூணு போட்டிருக்கோம் இடி த்ரீ என் ஸோ ட்ரை எத்தில் அமீன் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிற ரியாக்டர் இப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்க போகுதுன்னு பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ப்ரைமரி ஆல்கால் எடுத்திங்கன்னா ஆல்டிகேட் கிடைக்கும் அதே செகண்டரி ஆல்கால் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் கீட்டோன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கிறது என்ன ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கோம் செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ செகண்டரி ஆல்கால் எடுத்து ஆக்சிஜன் பண்ணும் போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கீட்டோன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது இந்த சிஹெச் ஓஹச் குரூப் அப்படியே என்னவா மாறிடும் நல்லா கவனிங்க செகண்டரி ஆல்
டவுஸ் ப்ராசஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் டவுஸ் ப்ராசஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் பட் ஸ்டில் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்டன்ட் எடுக்க போகிறோம்னு பாருங்கள் க்ளோரோ பென்சின் எடுக்க போகிறோம் என்ன ரியாஜன்ட் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் அச்சியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ப்ராடக்ட் ஸ்டீனால் சரியா ஸோ அப்போ க்ளோரோ பென்சின் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு வரைய தெரியணும் ஸோ க்ளோரோ பென்சின் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை பென்சின் எல்லாருக்கும் போட்டு தெரியுங்களா ஒரு ரிங் போட்டால் பென்சின் ஸோ அந்த பென்சினில் ஒரு குளோரின் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குளோரோ பென்சின் இப்போ வரைய நம்ம பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்னது பென்சின் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பென்சினுக்கு மேலே ஒரு குளோரின் குரூப் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் குளோரோ பென்சின் அப்போ ப்ரோமோ பென்சின் எப்படி இருக்கும் அந்த பென்சினுக்கு மேலே ப்ரோமின் இருக்கும் ஐடோ பென்சின்னா பென்சினுக்கு மேலே ஐடின் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இதான் நம்மளுக்கு என்னது குளோரோ பென்சின் விச் இஸ் நத்திங் பட் குளோரோ பென்சின் இப்போ ஃபஸ்ட் இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ கொடுக்கணும் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார் ப்ரெஷர் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுக்கணும் திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுதான் வேறு வழி இல்லை இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிஎல் இருக்குது இங்கே ஒரு எண்ணியே இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த நல்லா பாருங்கள் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க இந்த எண்ணியவும் இந்த சிஎலும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும்னா எண்ணியே சிஎலாக வெளியே போயிடும் ஓகே சாரி 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 ஸோ சாரி என்ஏசிஎல் ஆகாது நம்ம ஃபார்ம் ஆக போகிற சோடியம் ஃபீனாக்சைடு ஓகேவா அப்போது என்ன ஆகும் நான் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க சிஎனும் சேர்ந்து ஹச்சிஎலாக வெளியே போயிடும் சரி ஓகேவா இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் நான் இங்கே ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க சிஎனும் சேர்ந்து எப்படி போயிடும் ஹச்சிஎலாக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி யார் இருக்கா இந்த இடத்துல எண்ணியே ஓ இருக்கு பார்த்திங்களா எண்ணியே ஓ ஹச்சில் ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்க குளோரினை கூட்டிகிட்டு ஹச்சிலாக வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி யார் இருக்கா இங்கே எண்ணியவோ இருக்கா அந்த எண்ணியவோ போய் என்ன செய்யும்னா குளோரின் வெளியே போன இடத்துல போய் உட்காந்துக்கும் இந்த எண்ணியவோ குரூப் அப்படி என்ன செய்யும் இந்த குளோரினோட இடத்துல போய் ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் குளோரின் வெளியே போகுது எண்ணியவோ உள்ளே வருது அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே நடக்கல அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் ட்ரிங்க் அப்படியே போட்டுருங்க ஓ எண்ணியே என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் அதான் அந்த எண்ணியவோ தான் இப்படி போட்டிருக்கோம் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க சீல் என்ன இருந்துச்சு அச்சியெல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை ஃபர்தராக என்ன செய்ய போகிறோம்னா அச்சியலோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தராக இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் அச்சியல் ஸோ இப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எண்ணியே குரூப் இங்கே இருக்க சிஎல் குரூப் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஹச்சு சிஎலாக வெளியே போகும் ஓகேவா இங்கே இருக்க எண்ணியும் இங்கே இருக்க சிஎல் என்ன செய்யும் ஹச்சு சிஎலாக வெளியே போகும் அப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது பென்சின் ட்ரிங் மேலே இந்த இடத்துல நான் எதை சொல்கிறேன் தெரியுதா இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஹச்சியில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்துடும் சேர்ந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் அ ஃபினால் யூ வில் கெட் அ ஃபினால் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறது குளோரோ பென்சின் ஃபினால் கிடைக்கிது நடுவில் எண்ணெயை முகச்சு அச்சியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கர்சரை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே நோட் பண்ணிங்கன்னா எது வெளியே போகுதுன்னு நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு நோட் ஆகும் இங்கே சீயல் இங்கே அச்சு சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்க இந்த எண்ணெயை ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அது போய் இந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் அச்சியல் போடும்போது எண்ணெயும் சீயலும் சேர்ந்து எண்ணெய் சீலாக வெளியே போயிடுச்சு இங்கே இருக்க ஓவும் இங்கே இருக்க அச்சு சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஃபீனால் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ப்ளஸ் அச்சியல் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அ டவுஸ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்காட் அண்ட் பவுஹ்மேன் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ரியேஜ் ரியாக்டன் ரியேஜன் எல்லாத்துமே இதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு நான் டெலிகிராம் அனுப்பிடுவேன் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எம்சிபி மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் வரும் டெலிகிராமில் ஸோ இப்போ ரியாக்டன்ட் என்ன எடுக்க போகிறோம் ஃபீனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரியாக்டன்ட் ஃபீனால் எடுக்க போகிறோம் ரியேஜன் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரிடின் ஒரு பேஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சனும் பேஸ் தான் பிரிடினும் பேஸ் தான் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ஒரு ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் அதாவது எஸ்டர் கிடைக்க போகுது ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்டர் கிடைக்க போகுது எப்படி ரியாக்ஷன் எழுதலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ரியாக்டன்ட் ஃபீனால் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ ரியாக்டன் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபீனால் ஃபீனாலோட ஃபார்ம் ஆனது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கணும் மாலிகுலர் ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கணும்
அந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் குரூப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் குளோரைடு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன வருவீங்க சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் போட்டுருங்க அப்போ ஆசிட் குளோரைடு இதுக்கு பேர் அசட்டிக் ஆசிட் அதுலேருந்து வந்த குளோரைடுக்கு பேர் அசட்டைல் குளோரைடு அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்டோ சிஎல் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன் கன்வீனியன்ட்டாக நினச்சிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே மாற்றி எழுதிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிஎல் சி டபுள் பாண்டோ சிஹெச் த்ரீ அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎலை தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கோங்க ஓஹெச் குரூப்பு பதில் சிஎல் குரூப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆசிட் குளோரைட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா எதோட ரியா எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்கும் ரியாக்ஷன் என்ஏ ஓஹெச் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ்பிரிடின் இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க குளோரினும் சேர்ந்து அச்சு எல்லாம் வெளியே போயிடும் சரியா நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க சிஎல் இங்கே இருக்க அச்சு இது சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் அச்சு சிஎலாம் வெளியே போயிடும் மீதி யார் இருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க பின்னாடி இருந்து எழுதுங்க இந்த சைட்லேருந்து எழுதுங்க ஃபஸ்ட் யார் இருக்கா சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஸோ சிஹெச் த்ரீ எழுதியாச்சு அடுத்து இங்கே ஒரு சி டபுள் பாண்டோ இருக்குது சி டபுள் பாண்டோ எழுதியாச்சு சிஎல் வெளியே போயிடுச்சு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு மீதி யார் இருக்காங்க ஒரு ஓ இருக்குது ஒரு சி சிக்ஸ் அச் ஃபைவ் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஓ C6H5 சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இதுக்கு பேர் தான் ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் இங்கே சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபினைல் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ அப்படிங்கிறது எத்தனோ எயிட் ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் ஏன் எத்தனோ எயிட்னு பேர் வைக்கிறோன்னா எஸ்டர் அப்படின்னா ஏடிஇன்னு முடிக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு கார்பன் தானே இருக்குது இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் ஸோ எத் ரெண்டு கார்பன்னால ஈத் ஸோ இது ஒரு எஸ்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ்டர்னால் என்ன குரூப் இருக்கும் சிஓஓ குரூப் இருக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சி ஓ ஓ ஸோ இந்த மாதிரி சிஓஓ குரூப் இருந்தால் அதுக்கு பேர் எஸ்டர் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்குன்னு சொன்னோம் எஸ்டர் ஸோ உங்கள் புக்கில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நம்ம சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் போட்டிருக்கோம் புக்கில் பென்சாயில் குளோரைட் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஓ சிஎல் போட்டிருப்பாங்க அந்த ரியாக்ஷனை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ப்ராடக்ட் எழுதிடலாம் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் இஸ் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலும் எழுதணும் ஓகே சரி இப்போ இதில் ரியாக்டன்ட் என்ன எடுக்கணும்னா ஒரு அல்காக்சைடு எடுப்போம் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க சோடியம் ஃபீனாக்சைடு நல்ல ஒரு விஷயத்தை இந்த லக்ஷ இந்த ஒரு இது மூலியமாக வீடியோ மூலியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபீனால் இருக்கா நீங்கள் இந்த இடத்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடு எங்கே வேர்டு கேட்டாலும் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபீனால் கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ட்ரீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஃபீனால் தெரியும் இதுதான் ஃபீனால் பென்சின்றீங்களா ஓகேஜ் குரூப் இருக்கா இது ஃபீனால் இந்த ஃபீனால் கூட எண்ணெயே ஓகேஜை ட்ரீட் பண்ணுறீங்க ஸோ என்ன ஆகும்னா பேசிக்கலி இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஓகச்சும் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஓகச்சும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் வாட்டராக வெளியே போயிடும் ஓகச்சில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் எண்ணெய் ஓகச்சில் இருக்க ஓகச்சும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் வாட்டராக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி யார் இருப்பா இங்கே பென்சின்றீங்களா ஒரு ஓ இருக்கும் இங்கே ஒரு எண்ணெயே இருக்குமா எண்ணெய் ஓகச்சில் ஒரு எண்ணெயே இருக்கும் ஓகச்சு போயிடுச்சு எண்ணெயை மட்டும் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ அது சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஓ எண்ணெயின் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஃபார்ம் ஆனது பென்சின் ரிங்கில் ஓ எண்ணெயை குரூப் இருக்கணும் சரி அது எப்படி கிடைக்குது ஓகச்சும் எண்ணெயை ஓகச்சும் சேருது ஹைட்ரஜனும் ஓகச்சும் சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க ஓ எண்ணெயை சேர்ந்து சோடியம் ஃபீனாக்சைடாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போது எந்த இடத்துல தான் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் வருதோ அப்போ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஃபீனால் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட சேர்ந்து தான் என்ன செஞ்சிருக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ரியாக்டன் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவா இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபீனால் இருந்திருக்கும் அந்த ஃபீனால் கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ட்ரீட் ஆகிருக்கும் இப்போ தான் சொன்னேன் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருக்க ஓகச்சு இது ரெண்டு சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் இந்த எண்ணெயை போய் என்ன செஞ்சிடும் ஹைட்ரஜன் பதிலாக போய் உட்காந்துக்கும் அப்போது ஆல்ரெடி ஆக்சிஜன் இருக்குது அது கூட எண்ணெயை சேர்ந்தனா இது
ஓ என்னைய வெளியே போயிடுச்சு ஐ வெளியே போயிடுச்சு ஸோ ஓ சி எஸ்ரி என்ன செஞ்சிடும் சேர்ந்துடும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அனிசோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு ஈத்தர் ஸோ ஈத்தர் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் ஆக்சிஜன் வந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிகெஸ்ரிங்கிற ஒரு ஒரு குரூப்பு இங்கே ஒரு பென்சென்ட்ருங்க அப்படி ஃபினைல் குரூப் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் வந்திருக்கா ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் ஆக்சிஜன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஈத்தர் அதாவது ஒரு குரூப் இருக்கும் நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் இன்னொரு குரூப் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது பேர் ஈத்தர் ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒரு ஈத்தர் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வில்லியம்சன் ஈத்தர் இந்த சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் திஸ் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் சரியா இதில் என்ன நம்ம ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஃபீனால் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபீனால் எடுத்துக்க போகிறோம் ரியாக்டன்ட்டாக ரியேஜென்ட் வந்து எண்ணெய் ஓகச்சு ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிஓ டூ ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு சாலிஸ்லிக் ஆசிட் கிடைக்க போகுது ஓகே நம்ம இது வந்து நீங்கள் ரியாக்ஷன் படிச்சு படித்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு மைண்டில் ஏறிடும் ரியாக்டன்ட் என்ன ரியேஜென்ட் என்ன ப்ராடக்ட் என்னன்னு ஸோ அதனால் பயப்பட வேணா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் ஆனால் கண்டிப்பாக ரியாக்டன்ட் ரியேஜன் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சால் தான் நேமிங் ரியாக்ஷன் எழுத முடியும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன்ட் எனது ஃபீனால் ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபீனால் போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க கஷ்டம் மாதிரி இருக்கலாம் பட் நான் மெக்கானிசம் படிக்க போகிறது இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரியா ஓகே ஸோ ஃபீனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் போது ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ட்ரீட் ஆக போகுது ஓகே ஸோ அதில் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ட்ரீட் ஆனால் என்ன ஆகும் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுது சோடியம் ஃபீனாக்சைடு பென்சின்ரிங் ஓஎன்ஏ முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஃபீ எங்களால் நம்ம அதுக்கு தான் முதலே சொன்னேன் எங்களால் ஸோ ஃபீனால் ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இருக்கும் அதனால் என்ன வந்துட போகுது சோடியம் ஃபீனாக்சைட் வந்துடும் சரி ஓகே இப்போ இது கூட யார் ட்ரீட் பண்ண போகிறா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் தான் என்ன ஆக போகுதுன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் நடக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு கன் கன்ஃபார்மாக அந்த டெம்பரேச்சர் தெரியலை த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஸோ அது தெரியலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஹீட் போட்டிங்கன்னா இட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு ஹீட்டில் நடக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க சரியா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா பென்சினோட எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கரெக்டாக இதுதான் பென்சின் நல்லா பாருங்கள் இதுதான் பென்சின் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு நான் இங்கே கேசர் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு சரி இப்போ இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா இங்கே ஓ மைனஸ் கரெக்டாக இங்கே ஹச்சு ப்ளஸ் ஸோ அது போய் சேர்ந்துக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எண்ணியவை வெளியே பற்றிட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் போய் என்ன செஞ்சுக்கும் அப்படின்னா அதில் சேர்ந்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா நீ வச்சுக்கோங்க ஓ எண்ணியே இருக்குது இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யணும்னா எண்ணியவை வெளியே பற்றிட்டு ஹைட்ரஜன் போய் உட்காந்துக்க போகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஓ எண்ணியே இருந்துச்சு எண்ணியே வெளியே போயிடுச்சு அதுக்கு பிறகு இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஓ ஹச் இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா இங்கே சிஓ டூ இருக்கா இந்த சிஓ டூ இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணும் சிஓஓ சிஓ டூவோ தான் எழுதியிருக்கேன் சிஓஓ இந்த சிஓ டூ போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த இடத்த அட்டாக் பண்ணும் அந்த ஹைட்ரஜன் போச்சுல அந்த இடத்துல போய் சிஓஓ வந்து உட்காந்துக்கும் சிஓ டூவோ தான் சிஓஓன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் வெளியே வந்துச்சுல அது இது கூட சேர்ந்துக்கும் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டு தானே நல்லா பாருங்கள் ஓ எண்ணியே இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஓ ஹைட்ரஜனை சேர்ந்து ஓ ஹச் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இங்கே சிஓ டூ சிஓஓ ஒரு சோடியம் சேர்ந்து சிஓஓ எண்ணெயின் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இதை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஹைட்ரலைஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஸோ ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எப்படி பிரியும் ஹச் ப்ளஸ் ஓ ஹச் மைனஸ்ன்னு தானே பிரியும் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தானே அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு க்ளீவேஜ் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே ஒரு ஓ ஹச்சும் சேர்ந்துடும் அப்போ இந்த எண்ணெயை கூட இந்த ஓ ஹச் சேரும் போது எண்ணெயே ஓ ஹச்சாக வெளியே போயிடும் அது
Phenol is the reactant. Reagent is used to use a chloroform. CHCl3 chloroform. That is the chloroform. And NaOH. This is the end of the product. Next, we will use salicylic acid. Salicyl aldehyde. Salicyl aldehyde. So, copy paste and edit it. Okay, fine. Now, we will use phenol. Chloroform in sodium hydroxide is the product of the salicyl aldehyde. How do you think? First phenol is the reactant. So, you can put phenol in the phenol. Phenol. Okay. Chloroform is the reactant. CHCl3 in presence of NaOH. Let's tell you what I said. First, phenol NaOH is the form of NaOH. Sodium and sodium phenoxide is the form of NaOH. In the sodium hydroxide, in the same way, OH is the same way, first in the form of sodium phenoxide. First in the reaction, you can learn the same way. Okay, then O and A is the same form of O. Phenol is sodium hydroxide to react. Okay, okay. Now, what do you mean? First of all, you have a hydrogen. Correct? CHCl3. CHCl3 is the hydrogen. In the benzene ring, there is a hydrogen. CHCl3. There are three CLs. CHCl3. There are three CLs. Ingat kerja orang C ya no, ingat kerja orang Ida jenis sendiri sendiri jenis, ada C lah beli perum. Ini saya soltan perih dah. Nalap barangnya, kerjasan barangnya, ingat kerja orang Ida jenoh, ingat kerja C ya no. Jadi ingat kerja C ya no sendiri ada C lah beli perum. Apo C get C L three, mud klorin terindah dalam, satu klorin beli perih. Apo mudi ada apa C get C L two dah ada. Enak satu klorin beli perih sila. Anu C get C L tu, ini dalam tu anda kena dekoh. C get C L two. Ini dulu intermediate apa mahum. C get C L three ada. Oru CLU, oru hydrogenu senda atsila valiya perici. Mee dirikka C get C L two andine senjoro indera thala okanthko. Ipe enna panna porona, we are going to hydrolyze. Idena apo dana hydrolysis reaction la involve apo dhu. Adukum nadi again it is going to react with sodium hydroxide. Marubadi ida sodium hydroxide or treat panro. Ipe enna apo dana it is oru interesting ana vishe nara kapo dhu. Nala note pani konga. Kuncha idu andina mapurunji kroy. Inda vidath la purunji kala da. Mechanism different arakla, but namma exam ke bili purunji kaporo. Nalal barangnya, yang ni yang wujud cerita treat panah perang. Ceria, ni mana larkan itu wujud yang ni yang mandi disturbi ahad, ada apa dia larkan perlu. Ceria, ada nama kandung perlu dila. Ipan itu C H C L two mati itu kuda react apa perlu. C H, na kila soldra, adik apa perlu mela pelu perlu. Ceria, okay. Cep. Ipan itu C H C L two la, ur ayat cerita larkan, sorry, ur rend klorin larkan ya. Anu rend klorin mana sih? Naa, ini yang ni yang wujud cerita larkan, ur yang ni yang wu, ini C L two larkan, ur klorin mu sendu yang ni C L a meliye perlu first. Second ni apa na? Yang ni apa kecil larkan ini hatcher ka? Anu hatcho? Mee diwar C L rukuma? Anu C L sendha hatci ella beli perum. Nala kau ni ya? Rend klorin rukke C H C L two rend klorin rukke. Anu rend klorin la? Oru klorin yang ni aku da sendhi yang ni C L beli perum first. Mee diwar ka oru klorin yang ni apa kecil larkan dai dajan aku da sendhi hatci C L beli perum. Rendah klorin, orang klorin yang ni aku dah senda, yang ni si la valia perci, inno orang klorin ni dah hidrogen aku dah senda, atsi la valia perci. Apa mii diri kita jare? Inge orang orang oksigen matu na erk. Kereta yang ni wakat sila yang ni valia perci, atsi valia perci. Orang oksigen matu erk. Next inge si gat si el tu la, rendah si el valia perci. Mii dia erk. Si gat matu na erk. So apa anda si gat cio, inge erk oksigen senda, si gat cio on forma apa? Awalna. Ini perlu untuk tinggal, ramai easy aneh sendal, reaction ni jelah. Pah, oh, yang ni apa dia dah ada? Ingin untuk si gat cuan aneh sendal ramai na mandrum. Ia beri anda cint, explain mana itu orang. Next, ipun ada as dialysis nada kapu de. So as dialysis nada kapu simple. So nama kita na ramai pati na same. Muna di sana mari dah. Ingin perih orang lek. Oh, gat cinge sendal, at cinge sendal water la. At cuo gat cint perih ma water. So yang ni oh gat cuo sendal, yang ni oh gat cuo valia perong. Oh, macam tu sendiri final form bani ro, apa la dah? Okay, mana oh gat form ayro, yang ni oh gat file perlu, side lar ke si gat cua update nasi jero irko. So this is your salicyl aldehyde. Ma pon adala pato? Salicyl aldehyde spelling baru tu. Okay. So salicylic acid abdin solam bodo oh gat cuka paket la si oh gat cerun si. Salicyl aldehyde nana de oh gat cuka paket la si gat cua irko, apa la dah mesti asam. Ceria? ओके इंदर वो उर्से रिएक्शन है नमारे कुंजन हमारे ने पाकर हमारे रखो मतलब लार रुम्बा सिंपल आने रिएक्शन्स था रुम्बा कॉल अपने ना ओके नेक्स्ट वन इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरल आर रिएक्शन लावंतल नहीं पढ़ चुके हैं बट स्टिल इधर नेमिंग रिएक्शन अपनी करना इधर सेट कोण दर क्या 
நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஜென்ரலாக என்ன ரியாக்ஷன்லாம் நடக்கும் ஃப்ரீடர் காஃப் ரியாக்ஷன் நிறையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன் என்னென்னா அனிசோல் ப்ளஸ் மெத்தில் குளோரைட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அனிசோல் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடுறேன் அனிசோல்னால் என்னது பென்சின் ரிங்கில் ஓசிஎஸ்ரி வில்லியம்ஸ் அண்ட் இந்த சிந்தசிஸில் பார்த்தோமா பென்சின் ரிங்கில் ஓசிஎஸ்ரி ஈத்தர் ஃபார்மாச்சா அதுக்கு பேர் தான் அனிசோல் இதுக்கு பேர் தான் அனிசோல் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மாஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அனிசோல் இது கூட என்ன ஆக போகுதுன்னா சிஎஸ் த்ரீ சியில் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகுது சரியா ஸோ ஃப்ரீடர் காஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது எப்போதுமே நம்ம என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்ஹைட்ரஸ் ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன்ஹைட்ரஸோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ட்ரை கண்டிஷனில் இருக்கும் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அதுக்கு பேர் தான் ஆன்ஹைட்ரஸ் ஆன்ஹைட்ரஸ்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே இப்போ இங்கே என்ன ஆகுனா ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பென்சிலில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அங்கே இருக்க அச்சும் இந்த சிஎஸ்ரி சிஎல்ல இருக்க ஒரு சிஎலும் நல்லா பாருங்க பென்சின்ல இருக்க இந்த ஹைட்ரஜனும் சிஎஸ்ரி சிஎல்ல இருக்க இந்த சிஎலும் சேர்ந்து ஹச்சு சிஎலாக வெளியே போயிடும் ஹைட்ரஜன் குளோரின் சேர்ந்து ஹச்சு சிலா வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி யார் இருக்கா இங்கே சிஎஸ்ரி குரூப் மட்டும் தானே இருக்கு அந்த சிஎஸ்ரி குரூப் போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த இடத்த அட்டாக் பண்ணிடும் அப்போ ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓ சிஎஸ்ரி ஓகே ஓ சிஎஸ்ரி ஹைட்ரஜன் குளோரின் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ சிஎஸ்ரி குரூப் வந்து இங்கே வந்துடும் இது ஒரு ப்ராடக்ட் செகண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஓ சிஎஸ்ரி அப்படியே தான் இருக்க போகுது நல்லா பாருங்கள் ஓ சிஎஸ்ரி அப்படியே தான் இருக்க போகுது இந்த சிஎஸ்ரி சிஎல்ல இங்கே பென்சின் நான் தான் சொல்லிட்டேன் பென்சின் ரிங்கில் எல்லா இடத்துலையுமே ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம் பேரா குரூப் பேரா பொசிஷனில் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த இருக்க ஹைட்ரஜனையும் இங்கே குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போச்சுலாம் சிஎஸ்ரி குரூப் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகலாம்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஈத்தஸ் ஓசிஎஸ்ரி குரூப் வந்து ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன செய்யணும் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஒன்று ரியாக்ஷன் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லை பேரா பொசிஷனில் ஃபார்ம் பண்ணும் மெட்டா பொசிஷனில் ஃபார்ம் பண்ணாது அதனால தான் சிஎஸ்ரி ஆர்த்தோ பொசிஷன் வந்துருக்கு மெட்டா பொ சாரி பேரா பொசிஷன் வந்துருக்கு மெட்டா பொசிஷனில் வராது சரியா இதில் மேஜர் ப்ராடக்டாக எது இருக்கும்னா இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட்டு இது மைனர் ப்ராடக்ட் ஆர்த்தோ வந்து மைனர் பேரா வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் ஓகே சரி ஸோ லெவன்த் லெசனில் இருக்க நேமிங் ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த் லெசனில் இருக்க நேமிங் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ தண்ணி குடிக்க போயிருந்தேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ரோசன்மன் ரியாக்ஷன் சரியா இது டுவெல்த் லெசனில் ஆரம்பிக்குது முப்பத்தஞ்சு ரியாக்ஷன் ஒரே வீடியோவில் போட்டே ஆகணும் அந்த ஒரு பிளான்ல தான் நான் எனக்கு உட்காந்துருக்கேன் சரி ரோசன்மன் ரிடாக்ஷன் இதில் என்ன ரியாக்டன் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஆசிட் குளோரினா என்னென்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆசிடில் ஒரு ஓகஸ்ட் குரூப்புக்கு பதிலாக என்ன செய்யும் ஒரு சிஎல் குரூப் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் குளோரைட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒரு ஆசிட் குளோரைட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோமா சிஎஸ் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் முன்னாடியே பார்த்துட்டு அதனால் எழுதிட்டு இங்கே டேரெக்டாக ஸோ ரெடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நேம்லேயே ரோசன்மன் ரெடக்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ரெடக்ஷன் தான் எனது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ அப்போ ஒரு அச் டூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதோட ப்ரெசன்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுதுன்னா பலேடியம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேரியம் சல்ஃபேட் பலேடியம் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டு பேரியம் சல்ஃபேட் என்ன அப்படின்னா இதோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் அ கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடை சரி வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கேட்லிட்டிக் பாய்சன் அது ஏன் கேட்லிட்டிக் பாய்சனாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் ப்ராடக்ட் எழுதிட்டு சொல்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அவ்வளோதான் சரியா ஓகே இப்போ இங்கே என்ன அப்போதான் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளீவேஜ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அச் டூவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல சேர்ந்துக்கும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த சீல் கூட சேர்ந்துக்கும் அப்போ இங்கே அச்சும் சீலும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும்னா ஒரு அச்சு சீல்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்க இந்த இது ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த சைடு இருக்கிறது ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ஹச் ஆல்ரெடி சிஎஸ் த்ரீ சி ஹச் ஓன் ஃபார்ம்
ரெடியூஸ் பண்ணாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேரியம் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்லடிக் பாய்சனை ஆட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு பப்ளிக்கில் கேட்ட ரீசனிங் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒய் பேரியம் சல்ஃபைட் இஸ் ஆஸ் ஆடட் ஆஸ் அ கேட்லடிக் பாய்சன் இந்தி ரோசன் பண்ணுற ரியாக்ஷன் கேட்டாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டீஃபன்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிற ரியாக்டன் சைனைட்ஸ் ஸோ சைனைட் எப்படி இருக்கும் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சிஹெச்ரி சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் ஒரு சைனைட் எடுத்துக்க போகிறோம் சரி மெத்தில் சைனைட் இது இதுவும் ஒரு ரெடக்ஷன் தான் ஸோ அச் டூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரீஏஜென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டின் குளோரைடு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அச்சியர் இதுதான் வந்து ரீஏஜென்ட் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கிளீவேஜ் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே சேர்க்க போகிறீங்க நல்லா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஒரு இதை ஆட் பண்ணும்போது பாண்ட் எல்லாமே குறையும் இப்போ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குன்னா நான் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும்போது அது டபுள் பாண்டாக மாறிடும் இன்னும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணால் அது சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் ஸோ அப்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது பாண்ட் எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லை ஏதோ ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாண்ட் ஆட் ஆகும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணால் பாண்ட் ஆட் ஆகும் ஆட் பண்ணால் பாண்ட் குறையும் அப்போ இங்கே ட்ரிபிள் பாண்டு இருக்குது நான் ரெண்டு ஐடிசன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆயிரும் பாண்ட் குறைஞ்சிரும் டபுள் பாண்டாக குறைஞ்சிரும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி இந்த சி கூட ஒரு ஐடிசன் ஆட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஐடிசன் இருக்குல்ல ஸோ சிஹெச்னு வந்துடும் ட்ரிபிள் பாண்ட் டபுள் பாண்டாக மாறிடும் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது அது கூட ஒரு ஐட்ரஜன் சேர்ந்துருச்சு ஸோ அப்போ என்ஹெச் இதுக்கு பேர் என்னென்னா இமீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் என்ஹெச் இது பேர் இமீன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இது ஒரு ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண போகிறேன் ஹைட்ராலிஸ் பண்ண போகிறேன் ஹைட்ராலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹச் டூ ஓ தானே ஸோ ஹச் டூ ஓ என்ன செய்யும்னா இங்கே ஹச் டூவும் இங்கே ஓவும் என்ன செஞ்சுக்கணும்னா சேர்ந்துக்கும் அப்போ இது ஒரு ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ இப்போ பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ இது ஒரு ப்ராடக்ட்டு என்ஹெச் ஆல்ரெடி இருக்குது அது கூட ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேருது அப்போ என்ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்ஹெச் த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு ஆல்டிகேட் கிடச்சிருச்சு அதான் ப்ராடக்ட் சரியா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈட்டாட் ரியாக்ஷன் ஸோ ஈட்டாட் ரியாக்ஷனில் என்ன ரியாக்டன் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா டொலுவின் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ டொலுவின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஃபா ஸ்ட்ரக்சர் போட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பென்சின்றிங்கில் ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டொலுவின் இப்போ எப்படி குளோரோ பென்சின்னா பென்சினில் ஒரு சிஹெல் சிஎல் குரூப் இருக்குது குளோரோ பென்சின் அது மாதிரி ஒரு பென்சின்றிங்கில் மெத்தல் குரூப் சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருந்தால் அதுக்கு பேர் டொலுவின் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பென்சின்றிங்கில் ஒரு மெத்தல் குரூப் இருந்தால் அப்போ இந்த மெத்தல் பென்சின்னு சொல்லலாமே சொல்லலாம் கரெக்டு தான் அதோட காமன் நேம் டொலுவின் எப்படி பென்சினில் குளோரின் இருந்தால் குளோரோ பென்சின்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த பென்சினில் மெத்தல் குரூப் இருக்கனால இதுக்கு பேர் மெத்தல் பென்சின் அப்படிங்கிறது கரெக்டு அதோட காமன் நேம் டொலுவின் எப்படினாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் சரியா இப்போ இதை நம்ம வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குரோமைல் குளோரைட் சிஆர் ஓ டூ சிஎல் டூ இதை வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா ஒரு நம்ம எடுத்துக்க போகிற ரீஏஜென்ட் எதோட ப்ரெசன்ஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னா சிஎஸ் டூ கார்பன் டைசல்ஃபைடு இப்போ என்ன ஆகுனா ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் டேரெக்டாக நடந்துடும் நம்மள மெக்கானிசம் இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிற விதத்தில் தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் எப்படி நடக்குதுன்னு சிஹெச் ஓ சிஆர்ஓ சிஎல் டூ ஹச் ட்வைஸ் என்னடா டேரெக்டாக எப்படி ஏதோ எழுதிட்டாங்களே அப்படின்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்கா இந்த பென்சின்றிங் மேலே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே சரியா அதில் சிஹெச் எழுதிட்டேன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிருச்சு அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எங்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிருக்கு அது எங்கேங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சிஆர் ஓ டூ சிஎல் டூ டூ டைம்ஸ் இருக்கா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓ சிஆர் ஓ அதாவது சிஆர் ஓ டூவை தான் ஓ சிஆர் ஓன்னு எழுதியிருக்கேன் சிஆர் ஓ டூவை நான் இங்கே ஒரு ஆக்சன் இங்கே ஒரு ஆக்சன் எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே சிஎல் டூ இருக்குது அந்த சிஎலையும் எழுதிட்டேன் இப்போ
என்ன ரியாக்டன்ட் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் பென்சின் எடுக்கிறோம் ஸோ பென்சின் தான் ரியாக்டன்ட்டு ஸோ அப்போ பென்சின் அப்படியே போட்டுருங்க ஓகே என்ன ரீஏஜென்ட் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் சிஓஹெச்சிஎல் ஸோ கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ளஸ் ஹச்சிஎல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மெக்கானிசம் மொதல் இந்த சிஓவும் ஹச்சிஎலும் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு ஃபார்மேல் குளோரைடுங்கிற இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் ஹச்சு சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ என்ன இந்த இன்டர்மீடியட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் அப்படியே போட்டுட்டோம் சரியா இந்த சிஓவோ அப்படியே போட்டுடும் சிஓ இங்கே இருக்க சிஎல் அப்படியே சிஎல்னு போட்டாச்சு ஸோ இப்படி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இங்கே இருக்குல்ல சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச்சு ஓகே சார்ஜு ஓகே இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்ஓ இங்கே இருக்க ஆல்டிகேட் குரூப் நம்ம பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் சிஹெச்ஓ இந்த ஆல்டிகேட் குரூப்போ என்ன செய்யணும் அந்த பென்சின் ரிங்கை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட் தான் பென்ஸ் ஆல்டிகைட் ஓகேவா நம்மளுக்கு இந்த மெக்கானிசம் தான் தேவையில்லை டேரக்டாக ரியாக்ஷன் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருவாங்க பட் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த இன்டர்மீடியட்டில் இருக்க அந்த ஆல்டிகேட் குரூப் அட்டாக் பண்ணுறனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் வில் ஃபார்ம் பென்ஸ் ஆல்டிகேட் சரியா நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃப்ரீடல் கிராஃப் அசைலேஷன் ஃப்ரீடல் கிராஃப் ரியாக்ஷன்லேயே ரெண்டு இருக்குது ஃப்ரீடல் கிராஃப் அல்கலேஷன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ஸ் அசைலேஷன்னு சொல்லுவோம் அல்கலேஷன்னா இப்போ போனதில் பார்த்தோமா சிஹெச்டி குரூப் அல்கேல் குரூப் போய் ஆட் ஆச்சு அசைலேஷன் அப்படின்னா ஆசிட் குளோரைடோட அது ரியாக்ட் ஆகும் போது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரியாக்டன் பாருங்கள் பென்சினும் ஆசிட் குளோரைடு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பென்சின் ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பென்சின் ஓகே ஆசிட் குளோரைடு இப்போ தான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் சிஹெச்டி ரோசன் மண்டரக்ஷன் பார்த்தோமா சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீடல் கிராஃப் ரியாக்ஷனால் என்ன ஆகும் ஒரு அச்சியல் வெளியே போகும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்குது ஸோ சிஎலும் அச்சும் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அச்சும் இந்த சிஎலும் சேர்ந்து ஆயிரும் அச்சியலாக வெளியே போயிடும் எதோட ப்ரெசன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ மறந்துடக்கூடாது ஃப்ரீடல் கிராஃப் ரியாக்ஷனாலே ஆன் ஹைட்ரஸ் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ நியாபகம் வந்துடணும் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் இந்த இந்த ஒரு வீடியோலேயே நிறைய விஷயங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு மற்ற ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற டிப்ஸும் சொல்லுவேன் ஸோ அதை தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்லிகிட்டே தான் வர எல்லாத்துலையும் பட் ஒரு ஒரு வீடியோ புதுசாக பார்க்கும்போது நிறைய புதுசாக வந்து பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் எல்லா வீடியோன்னு சொல்கிறேன் ஸோ என்னடா சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறானே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் ரிங் இருக்கும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் ஓகேவா வேறு கலர் கம்பமா ஓகே இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த குளோரினும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அச்சியலாக வெளியே போயிடும் மீதி யார் இருக்கா சிஹெச்டி சிஓ தானே இருக்குது ஸோ அந்த சிஹெச்டி சிஓ போய் என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜன் போன அந்த இடத்துல சிஓ சிஹெச்டி போய் உட்காந்துக்கும் அப்போது சிஓ சிஹெச்டி அப்போ சிஓ குரூப் வந்து அது என்னது கீட்டோன் ஸோ இதான் வந்து என்னது கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இன்னொரு ரியாக்ஷன் புக்கில் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மற்ற ரியாக்ஷன் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் ரியாக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு கிளமன்சன் ரெடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ கிளமன்சன் ரெடக்ஷன் உல்க் உல்ஃப் கிருஷ்ண ரெடக்ஷன் பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே சேம் ரியாக்ஷன் ரீஏஜென்ட்ஸ் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆக போகுது சரியா இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரீஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் அமால்கம் கான் அச்சியல் அமால்கம்னா இந்த மெர்க்குரி வந்தாலும் அதுக்கு பேர் அமால்கம் அச்சுஜி அப்படிங்கிறது மெர்க்குரி நீங்கள் நோட் பார்த்துருப்பீங்க அச்சுஜி அப்படிங்கிறது மெர்க்குரி ஸோ இது வந்து மெட்டலோட சேரும் போது அது அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஜிங்கோட இந்த மெர்க்குரி சேர்ந்துருக்கனால இதுக்கு பேர் ஜிங்க் அமால்கம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான் அச்சியல் இதுதான் ரீஏஜென்ட்டு இதே நீங்கள் உல்ஃப் கிருஷ்ண ரெடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ரீஏஜென்ட் ஹைட்ரசினும் சோடியம் ஈத் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரீஏஜென்ட் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகுமே தவிர்த்து கிளமன்சன் ரெடக்ஷனில் எழுத போகிற ரியாக்ஷனும் உல்ஃப் கிருஷ்ண ரெடக்ஷனில் எழுத போகிற ரியாக்ஷனும் சேம் அதனால் நான் ரியாக்ஷனை எழுதிடுறேன் ரீஏஜென்ட்டை நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அண்ட் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மாறப்போகுது அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப் வந்து சிஹெச்
இதில் என்ன சேஞ்ச் ஆக போதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் சிஓ குரூப் மட்டும் என்ன குரூப்பாக மாறப்போகுது சிஹெச் டூ குரூப்பாக மாறப்போகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஓ குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறும் சிஹெச் டூ குரூப்பாக மாறிடும் சப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் டூவாக மாறிடும் ஆல்ரெடி ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ சிஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் சேர்ந்த என்ன ஆகும் சிஹெச் த்ரீன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஒரு அல்கேன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இ தேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு கீட்டோ நச்சு தெரிய ஆக்ஷன் எழுதுவோமே சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்டோ சிஹெச் த்ரீ இது ஒரு கீட்டோன் அசிட்டோன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஹைட்ரஜன் அதே தான் ஜிங்க் அமால்கம் அட்சியல் போட்டிங்கன்னா கிளமன்ஸ் இன்ட்ரெக்ஷன் அதே இது ஹைட்ரசின் என் கச்சிட்டும் என் கச்சிட்டும் ஹைட்ரசின் ஹைட்ரசின் சோடியம் ஈத்தாக்சைட் போ போட்டிங்கன்னா உல்ஃப் கிருஷ்ண ரியாக்ஷன் நான் எழுதுகிற மாதிரி ரெண்டு ஒரே ரியாக்ஷன் எழுந்தீங்கன்னா தப்பு போட்டுருவாங்க எது கிளமன்ஸன் கேட்டால் ஜிங்க் அமால்கம் கான் அட்சியல் போடுங்க உல்ஃப் கிருஷ்ண கேட்டால் ஹைட்ரஜன் சோடியம் ஈத்தாக்சைட் போடுங்க அவ்வளோதான் என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது இந்த சிஓ குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறும் சிஹெச் டூ குரூப்பாக மாறப்போது அவ்வளோதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்க சிஹெச் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த சிஓ வந்து சிஹெச் டூவாக மாறிடும் இங்கே இருக்க சிஹெச் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரொப்பேன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல் கிடைக்கும் இது பை ப்ராடக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிளமன்சன் ரிடக்ஷன் அண்ட் உல்ஃப் கிருஷ்ணர் ரிடக்ஷன் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பின்னாடி பார்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு கிளேசன் ஸ்மித் ரிடக் கண்டன்சேஷன் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிறது எல்லாத்துலேயுமே பென்சால்டிகேட் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டண்டாக இருக்கும் ஸோ பென்சால்டிகேட்டை நம்ம எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார்முலாஸ் பார்த்துக்கோங்க பென்சால்டிகேட்டோட ஃபார்முலா நம்ம இப்படி படிச்சிருப்போம் பென்சின்றிங்கில் ஒரு சிஹெச்ஓ குரூப் இருந்தால் பென்சால்டிகேட் கரெக்டு இல்லாட்டி இப்படி இருக்கும் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ இப்படி இருந்தாலும் அது பென்சால்டிகேட் தான் அதே தான் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படியும் போடுவாங்க சம்டைம்ஸ் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் இப்படியும் போடுவாங்க எப்படி போட்டாலும் பென்சால்டிகேட் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஃபார்முலா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ அது இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கலாம் இல்லை சிக்கும் ஓக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருக்கலாம் நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எழுதிக்கிறோமே தவிர்த்து ஃபார்முலா சேம் சரியா மறந்துடக்கூடாது ஓகே டக் டக்குன்னு பார்த்தலாம் ஏன்னா எல்லாமே சிம்லர் ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும்போது ரியாக்டண்ட் பாருங்கள் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் பென்சால்டிகேட் ப்ளஸ் அசட்டால்டிகேட் ஸோ பென்சால்டிகேட் ஃபார்முலா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் டபுள் பாண்டோ இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு தான் நடுவில் இருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு நடுவில் இருக்கு தயவு செஞ்சு நினைச்சிக்காதீங்க நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு அப்படி எழுதிருக்கோமே தவிர்த்து இந்த டபுள் பாண்ட் இப்படி தான் இருக்கு சி டபுள் பாண்டோ ஹைட்ரஜன் கீழே தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ டபுள் பாண்ட் இஸ் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் தி ஆக்சிஜன் நாட் பிட்வீன் தி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஓகேவா ஸோ டு மேக் ஷுர் அதை நம்ம சொல்லிடணும் ஃபர்ஸ்ட்டு சரியா ஓகே அதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் அசட்டாலிகேட் அசட்டாலிகேட்டோட ஃபார்ம் ஆனது நம்மளுக்கு தெரியும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ ஸோ பேசிக்காக இருக்க இந்த கீட்டோன் அசிட்டோன் ஃபார்முலா அசட்டால்டிகேட் ஃபார்முலா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இதான் அசட்டால்டிகேட் இப்போ நான் இதை எப்படி எழுத போகிறேன்னா ஹச் டூ சிஹெச் சிஹெச்ஓன்னு எழுதிக்க போகிறேன் நல்லா பாருங்கள் அதே அசட்டால்டிகேட் தான் சிஹெச் த்ரீ எப்படி எழுதியிருக்கேன் ஹச் டூ தனியாகவும் சிஹெச் தனியாகவும் பிரித்து எழுதியிருக்கேன் சிஹெச் த்ரீயை ஒரு சிஹெச்ஓ இருக்குது கரெக்டாக எப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ அதை எப்படின்னா எழுதிக்கலாம் ஹச் டூ சிஹெச் எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்கும்போது சொல்லிட்டாங்க டைல்யூட் எண்ணெய் ஓகச்சோட ப்ரெசன்ஸும் நடக்குமா அந்த ரியாக்ஷன் பேஸ் இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்க ஓவும் இங்கே இருக்க ஹச் டூவும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கலாக வெளியே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு கண்டன்சேஷன் அப்படியே சுருங்கி ஒன்று சேர்றதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹச் டூ ஓவாக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க இங்கே சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஒரு சிஹெச் இருக்குது ஒரு சிஹெச் ஓ இருக்குது வாரிஸ் படத்தில் அந்த ஒரு ஆடியோ லான்சர் சொன்னாங்கள்ல டான்ஸ் இருக்குது ஆக்டிங் இருக்குது எமோஷன் இருக்குது அது மாதிரி வரிசை எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஹெச்ஓ ஸோ எல்லாமே இருக்குது அதை அப்படியே என்ன செஞ்சிடுறோம் சேர்த்து எழுத போகிறோம் அப்போ சேர்த்து எழுதுங்க சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஹெச்ஓ சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது சிஹெச் இருக்குது டபுள் பாண்டு சிஹெச் சிஹெச்ஓ எல்லாத்தையும் சேர்
ஸோ அதனால தான் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்டிகைன்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே ப்ளஸ் ஒரு வாட்டர் கிடைக்கும் அது பை ப்ராடக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் சரியா பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தான் எல்லாத்துலேயும் வாட்டர் மாலிக்கல் தான் எழுதிய போகுது மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா பட் எது எதை ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரியாக்ஷனில் பென்சால்டிகேடும் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பென்சால்டிகேட் நம்மளுக்கு தெரியும் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் சி ஹெச் ஓ இப்படி எழுதிக்கோம் இதுதான் பென்சால்டிகேட் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அசட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் தான் தெரியும்ல சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹச் இன்னொரு அசட்டிக் ஆசிட் எழுதிக்கோங்க சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹச் ஆன் ஹைட்ரேட் அப்படின்னா ஆன் அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஹைட்ரேட்னா வாட்டர் ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு அசட்டிக் ஆசிட்லேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அசட்டிக் அண்ட் ஹைட்ரேட் சரியா அப்போ ஒரு ஆசிட் ரெண்டு ஆசிட் எடுத்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஆன் ஹைட்ரேட் இப்போ பென்சாய்க் அண்ட் ஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ரெண்டு பென்சாய்க் ஆசிட் எடுத்து ஓகஸ் குரூப் ஓ சாரி ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணணும் அது மாதிரி எந்த ஒரு ஆசிட் எடுத்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் ஆன் ஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே எப்படி ஃபார்ம் ஆக போதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஒரு ஓகச்சும் சேர்ந்து நேரம் வாட்டர் வெளியே போயிடும் இங்கே நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஓ அப்படியே தான் இருக்குது ஓ எதுவும் பண்ணலை இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஓகச்சும் சேர்ந்து அச்சு ஓவா வெளியே போயிடும் மீதி என்ன இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் அசட்டிக் ஆசிட்லேருந்து வந்தனால அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் சரியா ஓகே இங்கே சிஹெஸ்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது இங்கேயும் சிஹெஸ்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்குவோம் சிஹெஸ்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ கீழேயும் சிஹெஸ்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அடுத்து இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஹச்சு ஓகச்சு தான் போயிருக்கு அப்போ இங்கே இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ அந்த ஓ வந்து ரெண்டு கூடையும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் புரிஞ்சு அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட்னா என்னென்னு ஆசிட் குளோரைட்னா ஆசிடில் ஒரே ஆசிடில் ஓகச்சுக்கு பதிலாக குளோரின் போட்டிருப்போம் ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆசிட் எடுத்துக்கணும் ஒரு வாட்டர் மாடிக்கில் ரிமூவ் பண்ணி அந்த ஆக்சிஜனை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட் ஓகே இப்போ இதை தான் நான் எழுத போகிறேன் எப்படி எழுத போகிறேன்னு பாருங்கள் ஹச்சு டூ சிஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஓகே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றுமே பண்ணல நல்லா பாருங்கள் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்கா அந்த சிஹெச் த்ரீயை ஹச்சு டூ சிஹெச்னு பிரித்து எழுதிக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சி இருக்குது மூணு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்படி பிரித்து எழுதியாச்சு சி டபுள் பாண்டோ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்டோ ஓ எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ இதில் என்ன ப்ரெசன்ஸ் நடக்கும்னா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சால்ட் ஆஃப் ஆசிட் அதாவது நம்ம இங்கே என்ன ஆசிட் எடுத்திருக்கோம் இப்போ அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட்னா அது என்ன ஆசிடு அசட்டிக் ஆசிட் ஸோ அந்த அசட்டிக் ஆசிடோட ஒரு சால்ட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரீஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ சால்ட் ஆஃப் ஆசிட்னா நம்ம என்ன ஆசிட் எடுத்திருக்கோமோ அந்த ஆசிடோட சால்ட்டு இங்கே நம்ம எடுத்திருக்கிறது அசட்டிக் ஆசிட் அதுதான் அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் ஸோ அசட்டிக் ஆசிடோட ஒரு சால்ட்டு அசட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹச்சு இதோட சால்ட்னா என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் இது ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மெட்டல் சோடியம் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா பொட்டாசியம் போட்டுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா சால்ட் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ என்ஏ அதாவது அந்த ஹச்சுக்கு பதிலாக என்ஏ போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பண்ணல ஸோ திஸ் இஸ் சோடியம் அசட்டேட் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன போகுது அப்படின்னா ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் தான் சேம் வாட்டர் மாலிக்கல் தான் அழிய போகுது இங்கே இருக்க ஒரு ஆக்சிஜனும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் ஹச் டூவும் சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் போன ரியாக்ஷனை சொன்னேன்னா அது இருக்குது இது இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சி ஹெச் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது இங்கே சி ஹெச் இருக்குது இங்கே சி டபுள் பாண்டோ இருக்குது ஓ இருக்குது சி டபுள் பாண்டோ இருக்குது சி ஹெச்ரி இருக்குது அந்த ஹச் டூ ஓ மட்டும் தூக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க அவ்வளோதான் சி சிக்ஸ் ஹச்
ஹச்சு ஒரு சைடு சேர்ந்துருச்சு ஓகச்சு இந்த சைடு சேர்ந்துருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஒரு கவ் மாதிரி போட்டுக்கணும் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இருக்குது ஓகே எழுதிட்டேன் அடுத்து ஒரு சி ஹெச் இருக்குது சி ஹெச் இருக்குது எழுதியாச்சு டபுள் பாண்ட் இருக்குது எழுதியாச்சு அடுத்து ஒரு சி ஹெச் இருக்குது இங்கே சி ஹெச் எழுதியாச்சு அடுத்து சி டபுள் பாண்டோ இருக்குது சி டபுள் பாண்டோ எழுதியாச்சு அடுத்து ஒரு ஓ அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா வாட்டில் இருந்து வந்தது ஸோ அதையும் சேர்த்து ஓ கச்சுன்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இது ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா நல்லா பாருங்கள் இது ஆல்ஃபா இது பீட்டா சிஓ ஓ கச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆல்ஃபா அது பக்கத்தில் இருக்கிறது பீட்டா ஸோ ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்தனா இது ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா டபுள் பாண்ட் இருக்கனால அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட் இது கூட மீதி செகண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதையும் எழுதணும் அது என்ன ப்ராடக்ட்டு சிகெஸ்ரி சிஓ ஓஹெச் அசட்டிக் ஆசிட் கிடச்சிருக்கு சிகெஸ்ரி சிஓ ஓஹெச் அது பை ப்ராடக்ட் மெயின் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட் தான் சரியா ஓகே செவன்டீன்த் ரியாக்ஷன் வந்துட்டோம் பாதிக்கு பாதி முடிக்க போகிறோம் ஸோ செவன்டீன்த் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நவனகல் ரியாக்ஷன் இது ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் பென்சால்டிகேட் ப்ளஸ் மெலோனிக் ஆசிட் மெலோனிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் ரெண்டு சிஓஓஹெச் குரூப்புக்கு நடுவில் ஒரு சிஹெச் டூ குரூப் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெலோனிக் ஆசிட் ஸோ இந்த மெலோனிக் ஆசிடையும் பென்சால்டிகேட்டும் ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அதான் பெரு நவனகல் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பென்சால்டிகேட் போட்டுக்கிறேன் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ போட்டாச்சா ஃபைன் ப்ளஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ம் சிஹெச் டூ மெலோனிக் ஆசிட் சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் இது மெலோனிக் ஆசிட் எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரீஏஜென்ட் இஸ் ப்ரிடின் ஸோ ப்ரிடின் ஃபார்முலாலாம் நம்ம போட வேணாம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பென்சின் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு ப்ரிடின் டி ஒய்ன் நம்ம ஷார்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணால் போதும் இப்போ இங்கே என்ன ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு வாட்டர் மாலிக்கு வெளியே போகுது ஓஹெச் டூ இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் ஆப் வெளியே போகுது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது மறந்துடாதீங்க டபுள் பாண்ட் ஓ வெளியே போயிடுச்சு ஹச் டூ வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது இந்த சி ஸோ சி சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இதை ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போதுமே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கார்பனில் ரெண்டு ஆசிட் இந்த கார்பனில் சிஓஓஹெச் சிஓஹெச் ரெண்டு ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது உடனே டி கார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் ஒரு வேர்டு புதுசாக சொல்லிட்டேன்னா டி கார்பாக்சிலேஷன் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டி கார்பாக்சிலேஷன் டி அப்படின்னா ரிமூவல்னு அர்த்தம் கார்பாக்சிலேஷன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ டி கார்பாக்சிலேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டி கார்பாக்சிலேஷன் கார்பாக்சிலேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிமூவல் டீன்னு வந்துச்சுனாலே ரிமூவல் சரியா இப்போ இங்கே ஒரு சிஓ டூ குரூப்பை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் எங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் சிஓஓன் இருக்கு கரெக்டா இந்த இடத்துல நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல சிஓஓ பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா சிஓஓன் இருக்கு சிஓஓ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிஓ டூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிஓ டூ ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் அப்படியே தான் இருக்கு இங்கே இந்த கார்பன் இருக்கு ஸோ இப்போ சேர்த்து எழுதுங்க எல்லாத்தையும் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஹெச் ஸோ இது ரெண்டையும் அப்படியே எழுதியாச்சு டபுள் பாண்ட் இருக்குது டபுள் பாண்ட் போட்டேன் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது இங்கே சிஓஓ ஹெச்சில் சிஓஓ வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ சிஹெச் இங்கே கார்பனும் இங்கே ஹைட்ரஜன் இது ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு கீழே ஒரு சிஓஓ ஹெச் இருக்குல்ல அந்த சிஓஓ ஹெச் இங்கே போட்டுட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட் இதுதான் ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கல ரியாக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டி கார்பாக்சிலேஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் டி கார்பாக்சிலேஷன் எனது உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான வேர்டு தான் ரிமூவல் ஆஃப் சிஓ டூ இதுதான் டி கார்பாக்சிலேஷன் சரியா ஓகே என்ன ரியாக்டன் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க சோடியம் அசட்டேட் இப்போ தான் சொன்னேன் அசட்டிக் ஆசிட் அதோட சால்ட்டு தான் சோடியம் அசட்டேட் அப்போது சிஹெச்ரி சிஓஓஹெச் அசட்டிக் ஆசிட் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சோடியம் போட்டிங்கன்னா சோடியம் அசட்டேட் பொட்டாசியம் அஸ்டேட்னு கொடுத்தா என்ன செய்யணும் எண்ணெய்க்கு பதிலாக கே போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் கேல்சியம்
இங்கே ஒரு சோடியம் இங்கே ஒரு சோடியம் ஸோ இந்த ரெண்டு சோடியம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேத்தோடு போயிடும் டூ என் ஏ அப்படின்னு போயிடும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு சோடியம் இங்கே ஒரு சோடியம் ரெண்டு சோடியம் டூ என் ஏன்னு வெளியே போயிடும் அப்போ மீது இருக்கிறது யார் இங்கே சிகெஸ்ரீ இருக்குது இங்கே சிகெஸ்ரீ இருக்குது சிஓஓ இருக்குது சிஓஓ இருக்குது இது அப்படியே போகாது இப்போ தான் பார்த்தோம் சிஓ இந்த பேரில் என்ன இருக்குது டி கார்பாக்சிலேஷன் அப்போ என்ன செய்யணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த சிஓஓ அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இங்கே ஒரு சிஓஓ அப்படிங்கிறதுல இங்கே ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது சிஓஓ சிஓஓனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கேயும் சிஓஓ அப்படின்னா சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் ஆனோடில் ஸோ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் மீதி யார் இருப்பா இங்கே ஒரு சிஎஸ்ரி குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஎஸ்ரி குரூப் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஈதேன் சிஎஸ்ரி சிங்கிள் பான் சிஎஸ்ரி ஸோ இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஆனோடில் கிடைக்கும் இது மட்டும் கேத்தோடில் கிடைக்கும் சரியா ஸோ டி கார்பாக்சிலேஷன் சிஓ டூ ரிமூவ் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட் எழுதணும் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் அல்கேனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகே நைன்டீன்த் ரியாக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் இஸ் ஹச்வி இசட் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஹாலஜினேஷன் ஆல்ஃபா ஹாலஜினேஷன் அதாவது ஆல்ஃபா பொசிஷனில் ஹாலஜன் போய் ஆட் ஆக போகுது அதான் ஆல்ஃபா ஹாலஜினேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ரியாக்டன்ட் ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎஸ்ரி சிஓ ஓகே எடுத்துக்கிறேன் அசட்டிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் தான் ரியாக்டன்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிஎஸ் த்ரீ இருக்குல்ல மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதை பிரித்து எழுதிக்க போகிறேன் எப்படி எழுதிக்க போகிறேன்னா சிஎஸ் த்ரீயை சிஹெச் டூ தனியாகவும் ஒரு ஹைட்ரஜன் தனியாகவும் கீழே போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ சிஎஸ் த்ரீ எப்படி போட்டுட்டோம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தனியாக ஒரு ஹைட்ரஜன் தனியாக அச்சு தெரிய பிரித்தாச்சு ரீஏஜென்ட் என்னது குளோரின் ஹேலஜினேஷன்னா குளோரின் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் பாஸ்பரஸ் அண்ட் வாட்டர் இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷனில் தண்ணியில் தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது இப்போ என்ன ஆகுனா நிறா கலர் இந்த கலர் இருக்குமா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ஃபா ஹாலஜினேஷன் ஆல்ஃபா பொஷனில் போய் ஹாலஜன் ஆட் ஆக போகுது அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிஓஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க பொசிஷன் தான் ஆல்ஃபா பொசிஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இப்படி நிறையா இருக்குது இங்கே தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன்னா ஆல்ஃபா கார்பன் அதுக்கப்புறம் பீட்டா காமா அதெல்லாம் வரும் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் எப்போதுமே இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் யார் சிஓஓஹெச் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த கார்பன் தான் என்ன கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் சரியா ஸோ அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஎல் டூ இருக்குல்ல ஒரு குளோரின் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து ஆட் ஆகிரும் அப்போ இந்த போகிற ஹைட்ரஜன் ரெண்டு குளோரின் இருக்கு நல்லா பாருங்க சிஎல் டூ ரெண்டு குளோரின் இருக்கு ஸோ ஒரு குளோரினும் இங்கேருந்து வெளியே போகிற ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து அச்சியெல்லாம் வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க ஒரு குளோரின் தான் என்ன செய்ய போகுது இந்த ஹைட்ரஜனோட இடத்துல வந்து உட்கார போகுது ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் டூ ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஆலஜினேஷன் நடக்குது ஸோ சிஎல் வந்துடும் சிஓஓஹெச் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் இந்த 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 ரியாக்ஷன் மூலியமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ஃபா சப்ஸ்டியூட்டட் ஹாலஜ் ஹாலஜினேட்டட் ப்ராடக்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் கிளைசன் கண்டன்சேஷன் ஸோ கிளேசன் கண்டன்சேஷன் வந்து நம்ம ஆசிடோட டெரிவேட்டிவ்ஸில் வருது சரியா என்ன ரியாக்டன் எடுக்க போகிறோம் எஸ்டஸ் வித் ஒன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இப்போ தான் சொன்ன ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆனது ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கணும் அது பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் தான் ஆல்ஃபா கார்பன் அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா அது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இதுதான் எஸ்டர் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இது பக்கத்தில் இந்த கார்பன் இருக்கா இந்த கார்பன் தான் ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ அது கூட இப்போ ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மூணு ஹைட்ரஜனும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ப்ரா இப்படி தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட சிஎஸ் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் சரியா ஓகே ஃபைன் இருக்குது இப்படி இந்த சிஓ ஓஹெச் தான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ஃபங்க்ஷன் குரூப் பக்கத்தில் இருக்க இந்த கார்பன் இப்போ ரவுண்ட் பண்ணிய
ஓகே சரி என்ன நடக்க போதுனா ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி பண்ண முடியாது இப்படி இப்படி கொடுக்கணும் இது இப்படி பண்ணணும் ஆ சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இதே ப்ராடக்ட் இதே தான் திருப்பி என்ன செய்ய போதுனா வரப்போகுது அதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா இந்த இதே திருப்பி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கோமோ ஒரு எஸ்டர் இதுக்கு பேர் என்ன எத்தில் எத்தில் அசட்டேட் அதாவது சி டூ ஹெச்ஃபைங்கிறது எத்தில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இல்லை சி டூ ஹெச்ஃபை எத்தில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓனா அது அசட்டேட் குரூப்னு சொல்லுவாங்க சோடியம் அசட்டேட்னு சொல்கிறோமா அது மாதிரி இது அசட்டேட் ஸோ எத்தில் அசட்டேட் திருப்பி இன்னொரு எத்தில் அசட்டேட் எழுத போகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச்ஃபை சரியா இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒரு மாடிஃபை பண்ணி எழுத போகிறேன் எப்படி எழுத போகிறேன்னா இந்த சிஹெச் த்ரீ இருக்குல்ல ஸோ அந்த சிஹெச் த்ரீயே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நம்ம என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எழுத போகிறோம் சி ஹச் டூ ஹச் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஓகே கொஞ்சம் இந்த ரியாக்ஷன் இன்றைக்கி தான் நானே பார்த்தேன் சி ஹச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஓகேவா சிஹெச் த்ரீ எப்படி எழுதியிருக்கோம் சிஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் சிஹெச் டூ ஹச்னு சிஹெச் த்ரீயை பிரித்து எழுதிட்டோம் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுனா ஒரு ஆல்கஹால் மட்டும் வெளியே போக போகுது ஏன்னா இது ஒரு கண்டன்சேஷன் சொல்லியாச்சு ஸோ ஒரு ஆல்கஹால் மட்டும் வெளியே போக போகுது எதோட ப்ரெசன்ஸில் நடக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு சரியா சோடியம் ஈத்தாக்சைடு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸில் நடக்கும் இதுக்கு பேர் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு நியாயம் வச்சு நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி டூ ஹச் ஃபைங்கிறது எத்தல் குரூப்னு இப்போ தான் சொன்னேன் அது கூட ஒரு ஆக்சிஜன் சேரும் போது அதுக்கு பேர் ஈத்தாக்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோடியம் இருக்கனால சோடியம் ஈத்தாக்சைடு ஏன்னா சால்ட்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் சால்ட் வரும்போது ஐடியின் தான் முடியணும் இப்போ சோடியம் ஈத்தாக்சைடு எப்போவுமே ஈல தான் முடியணும் சோடியம் ஈத்தாக்சின்லாம் சொல்ல முடியாதுல்ல சோடியம் ஈத்தாக்சைடு அதுதான் இதோட பேர் சரியா இது பேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போதுன்னா ஒரு ஆல்கஹால் வெளியே போகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த ஆல்கஹால் வெளியே போயிடும் இது என்ன ஆல்கஹால் சி டூ ஹச் ஃபை இருக்குது ஓ இருக்குது ஹச் இருக்குது ஸோ சி டூ ஹச் ஃபை ஓ ஹச் வெளியே போக போகுது எத்தனை நாள் வெளியே போகுது மீதி இருக்கிறது அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க இங்கே இருக்கிறது அப்படியே என்ன செய்ய போகிறோம் சேர்த்து எழுத போகிறோம் ஸோ சிஹெச் த்ரீ இருக்குது சிஓ இருக்குது சிஹெச் டூ இருக்குது சிஓ ஒன் மினிட் எல்லாம் ஒரே கலரில் இருக்கிறனால எது வெளியே போகுதுன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டிக் பண்ணியிருக்கலாம் இது வெளியே போயிடுச்சு இந்த பாக்ஸில் இருக்குது மீதி நான் டிக் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ரியாக்ஷனில் இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ வெளியே போயிடுச்சு சி டூ ஹச் வெளியே போயிடுச்சு ஹச் வெளியே போயிடுச்சு ஓகே மீதி இருக்கிறது இங்கே சிஹெச் டூ இருக்குது சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது ஓ இருக்கு சி டூ ஹச் ஃபை ஸோ இது எத்தில் அசட்டோ அசட்டேட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கே அப்படி பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா எல்லாமே ஒரு லாஜிக்காக தான் இருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது எஸ்டர் கரெக்டா ஓகே எஸ்டர் இருக்கு சொல்லிட்டாங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இல்லை சிஓஓ சிஓ ஓ ஹச்னா ஆசிட் சிஓஓ அப்படின்ட்டு இருந்தால் அது எஸ்டர் சரி இது எஸ்டர் ஓகே எஸ்டருக்கு விளக்கம் கொடுத்தாச்சு இப்போ பீட்டா கீட்டோ அப்படின்னா என்னது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர் பக்கத்தில் இருக்க இந்த கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஏன்னா எப்போவுமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அப்போ ஆல்ஃபாக்கு அப்புறம் இருக்க இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பீட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ பீட்டா பொசிஷனில் ஒரு சிஓ குரூப் சிஓ குரூப்னா யார் கீட்டோ குரூப் ஸோ பீட்டா பொசிஷனில் ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்கனால இதுக்கு பேர் பீட்டா கீட்டோ ஒரு எஸ்டர் காம்பவுண்ட்னால பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் ஹாஃப் மேன்ஸ் டீக்ரடேஷன் ஸோ என்ன எடுக்க போகிறோம்னா ஒரு ரியாக்டண்ட் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் மேன் டீக்ரடேஷன் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் ஒரு அம்மைடு எடுத்து அம்மீன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அம்மைடுனா என்னது சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஹெச் டூ குரூப் இது அம்மைடு குரூப் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதெல்லாம் மனப்பாலம் பண்ணால் அவசியம் இல்லை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே தான் வரும் லெவன்த்தில் இருந்து ஸோ சிஓ என் ஹெச் டூ அப்படின்னா அம்மைடு இந்த அம்மைடு குரூப் என்ன மாற்ற போகிறோம்னா வெறும் என் ஹெச் டூ அம்மீன் குரூப்பாக மாற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன ஆகும் போது இந்த சிஓ குரூப் மாறியே போகுது இதுதான் அந்த ரியாக்ஷன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஹெச் டூ ஒரு அமைடு அசட் அமைடு ஒரு அஸ்டிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆன அமைடு அஸ் அசட் அமைடு ப்ளஸ் சார் இது கூட என்ன ரீ ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும்னா ப்ரோமின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன்
இது வந்து புக்கில் ஒரு ஓரமாக கொடுத்துருக்காங்க இது மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் இல்லாமல் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ நான் எழுத போகிற ரியாக்ஷன் பட் பர்டிகுலராக ஒரு ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் சரியா ரியாக்டன் என்ன எடுக்கணும் சைனேட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ சைனேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சி எஸ் த்ரீ சிஎன் சைனேட்னானது சிஎன் ஓகே அதான் சோடியம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் இதை யூஸ் பண்ணோம்னா தான் இந்த மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் இல்லை வேறு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் கிடையாது இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீஏஜென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இது ஒரு ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இதே நீங்கள் சோடியம் எத்தனாலுக்கு பதிலாக வேறு ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் கிடையாது சோடியம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து என்னது மெண்டியஸ் ரியாக்ஷன் எத்தனாலுங்கிறது எனது சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் அதை நான் எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் இடி ஓஹெச் நீங்கள் காலேஜ் வரும்போது ஏன்னா இது ரீஏஜென்ட் இது போய் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி நம்ம இப்போ எழுத போகிறது கிடையாது ஸோ எத்தனால் எத்தில் குரூப்புக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இடின்னு எழுதுவாங்க ஸோ இடினா எத்தில்னு அர்த்தம் ஓஹெச்னா ஆல்கஹால் ஸோ எத்தனால் மெத்தனால் எழுதணும் அப்படின்னா எம்இனா மெத்தில் ஓஹெச்னா ஆல்கஹால் ஸோ மெத்தனால் அப்படின்னா எம்இ ஓஹெச் ஸோ இது மாதிரி காலேஜ் கிளம்போ நீங்கள் நிறைய ஏன்னா நம்ம சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச்னு ஒரு ஒரு வாட்டி எழுதுறது டைம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக இது மாதிரி எழுதிக்குவாங்க சரியா ஓகே அதான் எத்தனால் இப்போ ஒரு ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சப்போ ஒரு நாலு ஹைட்ரஜன் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே ஒரு பாண்டை கிளீவ் பண்ணிடுங்க கார்பன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆக போகுது நைட்ரஜன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆக போகுது ரெடக்ஷன் சொல்லிவிட்டேன் ஹைட்ரஜன் தான் ஆட் ஆகும் ரெடக்ஷன் தான் ஸோ இந்த கார்பன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்த்து எழுதுங்க சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்குது கார்பன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஸோ சிஹெச் டூ நைட்ரஜன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஸோ என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ ஒரு ப்ரைமரி அம்மீன் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது ப்ராடக்டாக கிடைக்குது அப்போ ஒரு சைனேட் எடுத்து ரெடியூஸ் பண்ணி ப்ரைமரி அமீன் கொண்டு வந்திருக்கோம் தட் டூ த ரீஏஜென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோடியம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டான ரியாக்ஷன் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க கேப்ரியல் டாலிமைடு சிந்தசிஸ் டாலிமைடு சிந்தசிஸ் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ரியாக்டண்ட் வந்து டாலிமைடு எடுக்க போகிறோம் ஸோ டாலிமைடு வந்து நிறைய பேர் போட தெரியாமல் இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பென்சின் ரிங் போட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு சி டபுள் பாண்டோ குரூப் கீழே ஒரு சி டபுள் பாண்டோ குரூப் இது கூட ஒரு என்ஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் தான் டாலிமைடு அம்மைடு தான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அம்மைடுனா சிஓ என்ஹெச் டூ கரெக்டா ஸோ இந்த சிஓ என்ஹெச் டூ தான் இருந்திருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் பால இன்னொரு சிஓ குரூப் ஆட் ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் சிஓ என்ஹெச் இல்லை சிஓ என்ஹெச் டூ இப்படி இருந்தாலும் அம்மைடு ஸோ தாலிக் ஆசிட்ல இருந்து இது ஃபார்ம் ஆன அம்மைடுனால இதுக்கு பேர் தாலிமைடுன்னு வச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்கானது எக்ஸ்ட்ரா தான் சொல்கிறேன் தெரியணும்னா ஓகே இல்லை புரியலனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தாலிமேட் ஃபார்முலா அவங்களுக்கு தெரியும்ல ஸோ தாலிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா இது இதுதான் தாலிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா சரியா இங்கே இருக்க ஓஹெச்சு இங்கே இருக்க ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு என்ஹெச் குரூப்பை போய் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அதுக்குனால தான் அதுக்கு பேர் தாலிமேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே இந்த தாலிமேடை ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் மூணு ரீஏஜென்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரீஏஜென்ட் இஸ் ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்க போகுது கே ஓஹெச் ஓகே ஸோ என்ன ஆகும்னா இதாக கலர் ரெட்டு தெரியுதா ஓஹச்சும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெட்டு ரெட் மீன்ஸ் சமாத கலர் பச்சை கலர் ஓகே நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஓஹச் கே ஓஹச்சில் ஓஹச் இருக்குது அந்த ஓஹச்சும் என்ஹெச்சில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி யார் இருக்கா இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு பொட்டாசியம் கே இருக்குது ஸோ அந்த நைட்ரஜனும் கேவும் சேர்ந்துடும் ஹச்சும் ஓஹச்சும் வெளியே போயிடும் நைட்ரஜனும் கேவும் ரிங்கில் போய் சேர்ந்துடும் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பென்சின் ரிங் அப்படியே இருக்கும் ஒரு சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே இருக்கும் இங்கேயும் சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே இருக்கும் என் அப்படியே இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பால யார் வருவா பொட்டாசியம் ஸோ நைட்ரஜன் நெகட்டிவ் பொட்டாசியம் பாசிட்டிவ்னா பொட்டாசியம் மெட்டல் ஸோ எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆரியக்ஸ் ஒரு அல்கேல் ஹேரிட் ஏதோ ஒரு அல்கேல் ஹேரிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆரியக்ஸ்ன்னு ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா
அப்போ நைட்ரஜன் கூட இருந்த கே போனனால அந்த இடம் சும்மா இருக்குது ஸோ அதில் போய் யார் உட்காந்துக்கிறா இந்த ஆறு பேர் உட்காந்துக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன வரும் பென்சின் இது ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஒரு தான் அப்படியே மாற்றி மாற்றி எழுதிங்கன்னா போதும் பென்சின் ஒரு சி டபுள் பாண்டுவோ இங்கே ஒரு சி டபுள் பாண்டுவோ என் அப்படியே தான் இருக்குது கே போன இடத்துல யார் வந்துட்டா ஆர் வந்துட்டு சரியா ஓகே தேர்ட் இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா கேஓக சார்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் மூணு ரியா ரீஏஜென்ட் தனித்தனியாக எழுதியிருக்கேன் மூணு ஸ்டெப்பாக இப்போ அகெயின் கேஓக டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கேஓக இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் என்ன புரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா நல்லா பாருங்கள் கேஓகில் ரெண்டு கேஓக இருக்குது ஸோ ஒரு கேஓக இப்படி இருக்குது ஒரு கேஓக இப்படி இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டு கேஓகில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கேஓகில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இந்த என் ஆரும் சேர்ந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே என்ஆர் இருக்குது ஸோ அது சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா ஆர் என்ஹெச் டூ ஒரு ப்ரைமரி அமீனை ஃபார்ம் பண்ணிடும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இருக்குது ஸோ ஆர் போட்டுட்டேன் என் இருக்குது என்னும் போட்டுட்டேன் இந்த கேஓகில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரைமரி அமீனை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இந்த ஒரு பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா ஸோ பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் சி டபுள் பாண்டுவோ மேலே இருக்குது கீழேயும் சி டபுள் பாண்டுவோ இருக்குது இப்போது என்ஆர் வெளியே போயிடுச்சு என்ஆரும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து என் ஆர் என் ஹெச் டூவாக வெளியே போயிடுச்சு அப்போது கேஓஹெச்சில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வெளியே போச்சுல்ல மீதி இருக்கிறது யார் இங்கே ஒரு கேஓ இருக்குது இங்கே ஒரு கேஓ இருக்குது ஸோ அதை போய் சேர்த்துருங்க ஓகே 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 முடிஞ்சில்ல இங்கே ஒரு கேஓஹெச்சில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போச்சு கேஓஹெச்சில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்கிறது ஓகே ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு ஓகேவும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன செஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் இது பை ப்ராடக்ட் தான் மெயின் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ரைமரி ஐ மீன் சரியா ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஹச்சுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு கே வரும் கேக்கு பதிலாக அடுத்து ஆர் வரும் அடுத்து ப்ரைமரி ஐ மீனாக ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ஜஸ்ட்டு ரிமெம்பர் த ரீஏஜென்ஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஹாஃப் மேன் அமோனியாலிசிஸ் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் இதே மாதிரி தான் அடுத்த சபாட்டியர் மெயில் ஹீ மெத்தடும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரியாக்டன்ட் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அல்கேல் ஹேலிட் எடுத்துக்கணும் சரியா அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய ரியாக்ஷனாக தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் போர் அடிச்சிச்சுன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சஞ்சு ரியாக்ஷனாக கூட நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் படித்து நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒரே நேரத்தில் இப்போ லைவில் வந்துருந்தால் மேபி ஒரே நேரத்தில் ஒரு பார்க்குறவங்களும் இருந்திருக்கலாம் டவுட் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த முப்பத்தஞ்சு ரியாக்ஷன் அன்றைக்கி நம்ம படிச்சிட்டோங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம் பட் சின்ஸ் இட் இஸ் அ ரெக்கார்டட் ஒரு ஏழு நாளைக்கு நீங்கள் அஞ்சஞ்சு ரியாக்ஷனாக பிரித்து கூட படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா மொத்தமாக படிக்கும்போது கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் ஏன்னா நடத்துகிற ஏன் என் ஃபேஸே பார்த்து ஏன் மூஞ்சே பார்த்து என் வாய்ஸே கேட்டு கேட்டு கண்டிப்பாக அது யாராக இருந்தாலும் ஒரே இதை கண்டினியூஸாக நம்ம கிளாஸில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு இதில் இருக்க முடியாது ஸோ அப்படிங்கும் போது யூ கேன் ஸ்பிட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் செஷன்ஸ் ஒரு ஏழு செஷனாக பிரித்து ஏழு நாளில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இதை பார்த்துக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சரியா யூடியூப்லேயே தான் இருக்கும்போது எப்போ நாள் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நான் எனக்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடத்திட்டோம் அடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் நடத்திட்டோம் போது என்னென்ன நடத்திக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு போர் அடிக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு டக்குன்னு வருது ஸோ அதனால் ஐ எம் கிவிங் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சரியா ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாமா ஸோ ரியாக்டன்ட் என்ன எடுக்கணும்னா ஒரு அல்கேல் ஹேலைட் ஆர் எக்ஸ்னா அல்கேல் ஹேலைட் ஆர்னா என்னது அல்கேல் குரூப் எக்ஸ்னா என்னது ஹேலஜன் ஸோ அல்கேல் குரூப்க்கு எக்ஸாம்பிள் சி கெஸ்ரி வச்சுக்கலாமா மெத்தல் குரூப் வச்சுக்கலாமா சி கெஸ்ரி அல்கேல் குரூப்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஹேலஜன் குளோரின் இருக்கலாம் ப்ரோமின் இருக்கலாம் ஐடின் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ப்ரோமின் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஆருக்கு பதிலாக சி கெஸ்ரி எக்ஸுக்கு பதிலாக பிஆர் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் சி கெஸ்ரி பிஆர் எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அமோனியா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அமோனியாவை எப்படி எழுதிக்க போகிறேன்னா என்ஹெச் டூ ஹச்னு எழுதிக்கிறேன் என்ஹெச் த்ரீ தான் அமோனியா என்ஹெச் டூ ஹச்னு பிரித்து எழுதிக்கிறேன் மூணு ஹைட்ரஜனை ரெண்டு ஒன்றுன்னு பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிஆரும் இங்கே இருக்க ஒரு ஹச்சும் சேர்ந்து ஹச் பிஆர் வெளியே போயிடும் பிஆர் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க பிஆரும் இங்கே இருக்க
ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனது ப்ரைமரி அமீன் என்ஹெச் டூ இருந்தால் ப்ரைமரி அமீன் என்ஹெச் இருந்தால் அது செகண்ட்ரி அமீன் ஓகே சிம்பிள் ஃபைன் அகெயின் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நம்ம எடுத்து அல்கேல் ஹலைட் சிஎஸ் த்ரீ பிஆர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆக போகுது சேம் ரியாக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அகெயின் ஒரு பிஆர் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ஹெச்சில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு பிஆர் சேர்ந்து ஹச் பிஆராக வெளியே போயிடும் ஓகே ஃபைன் இப்போது இந்த சிஎஸ் த்ரீ என்ன செய்யும் ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு சிஎஸ் த்ரீ இருக்குது அது கூட இங்கே சிஎஸ் த்ரீ சேர்ந்துச்சுன்னா மூணு சிஎஸ் த்ரீ ஃபார்ம் ஆயிரும் சிஎஸ் த்ரீ த்ரைஸ் நைட்ரஜனில் என்ஹெச் வெளியே போயிடுச்சு என்ஹெச்சில் ஹச் வெளியே போயிடுச்சு நைட்ரஜன் மட்டும் இருக்குது ஸோ நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்தால் அது டர்ஷரி அமீன் இதோட நிற்காது இன்னும் மறுபடி ரியாக்ட் ஆகும் சிஎஸ் த்ரீ பிஆர் கூட சிஎஸ் த்ரீ பிஆர் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இது கூட சேர்ந்துடும் இப்போ நைட்ரஜனில் ஹைட்ரஜனே இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹச் டூ இருந்துச்சு ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம் வெறும் ஹச் இருந்துச்சு ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனில் ஹைட்ரஜனே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி மூணு சிஎஸ் த்ரீ இருக்குது அது கூட இன்னொரு சிஎஸ் த்ரீ சேர்ந்துச்சுன்னா சிஎஸ் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த நைட்ரஜன் மைனஸ் இந்த நைட்ரஜன் ப்ளஸில் இருக்கும் பிஆர் மைனஸில் இருக்கும் ஸோ ஒரு குவாட்டனரி சால்ட்டு குவாட்டனரி அப்படின்னா இங்கே நாலு இருக்கா ஸோ ஃபோர்னா குவாட்டனர் குவாட்டனரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ஹாஃப் மேன் அமோனியாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன் கிட்டத்தட்ட சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சபாட்டியர் மெயில் ஹீ மெத்தட் இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்து அமோனியா கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் சரியா என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு ஆல்கஹால் எத்தனால் சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹச் எத்தனால் அமோனியாவோட ரியாக்ட் ஆக போகுது அமோனியா திருப்பி நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஹச் அண்ட் ஹெச் டூன்னு எழுதிக்கிறேன் ஒரு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா பாக்ஸைட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஓகே எனக்கு ஏஎல் சிஎல் த்ரீ தான் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஃபீல்டர் காஃப் ரியாக்ஷனில் எழுதி எழுதி ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இது டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் அப்படின்னா வாட்டர் மார்க்கில் ரிமூவ் பண்ண போகுது எப்படி ரிமூவ் ஆக போகுது நீங்கள் பார்த்தோன்னே இப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஓஹெச் எத்தனாலில் இருக்க ஓஹெச்சும் அமோனியாவில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் வாட்டர் மார்க்கெலாம் வெளியே போயிடும் அப்போ இந்த ஓஹெச் போயிடுச்சுல அந்த இடத்துல யாரும் வந்து உட்காந்துக்குவா என்ஹெச் டூ வந்து உட்காந்துக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் வெளியே போயிடுச்சு என்ஹெச் டூ வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ ஒரு ப்ரைமரி அமீன் ஃபார்ம் ஆகுது அகெயின் இதோட நிற்காது அகெயின் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணணும் ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணணும் சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரியாக்ஷன் ஹச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ஹெச் டூவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜனும் அகெயின் ஒரு ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடும் அப்போ இந்த சி டூ ஹச் ஃபை இந்த சி டூ ஹச் ஃபை கூட சேர்ந்துக்கும் அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி ஒரு சி டூ ஹச் ஃபை இருக்குது இங்கேருந்து முன்னாடி பார்த்தோமா ஆல்ரெடி ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இருந்துச்சு அது கூட இன்னொரு சிஎஸ் த்ரீ ஆடாச்சு ஸோ சிஎஸ் த்ரீ டுவைஸ்னு வந்துச்சு அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு சி டூ ஹச் ஃபை இருக்குது இன்னொரு சி டூ ஹச் ஃபை போய் சேருது அப்போது சி டூ ஹச் ஃபை டுவைஸ்னு வந்துடும் என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு ஓஹெச் கூட சேர்ந்து அப்போது என்ஹெச் தான் இருக்கும் ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ செகண்ட்ரி ஐ மீன் போனதில் பார்த்தா அதே கான்செப்ட் தான் அங்கே பிஆர் இங்கே ஓஹெச் போய் என்ன செய்து ஹைட்ரஜனை கூட்டிகிட்டு வருது அவ்வளோதான் அங்கே சிஎஸ் த்ரீ இங்கே சி டூ ஹச் ஃபை சிம்பிள் யா ஓகே இது அகெயின் எத்தனால் கூட சி டூ ஹச் ஃபை ஓஹெச் என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஓஹெச் சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் இந்த சி டூ ஹச் ஃபை அகெயின் இன்னொரு சி டூ ஹச் ஃபை கூட சேர்ந்துச்சுன்னா சி டூ ஹச் ஃபை ரெண்டு இருக்குது அது கூட இன்னொரு சி டூ ஹச் ஃபை சேர்ந்துச்சுன்னா சி டூ ஹச் ஃபை த்ரைஸ்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போது நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்தால் என்னது டர்ஷரி அமீன் இப்போ இதில் வந்து என்ன செய்ய மாதிரி குவாட்டினரி சால்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அங்கே ப்ரோமின் இருந்துச்சு ஸோ என் ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸ்ன்னு ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே என் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ டர்ஷரி அமீனோட என்ன செஞ்சிடும் ப்ராடக்ட் நின்றும் ஸோ மிக்சர் ஆஃப் அமீன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்காட் அண்ட் பவுஃப்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபீனாலில் ஒரு ரியா நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்காட் அண்ட் பவுஃப்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஆசிட் குளோரைடோட இதில் அனிலினோட ஆசிட் குளோரை ரியாக்ட் ஆக போகுது
ப்ளஸ் ஆசிட் குளோரைடுக்கு அப்போ தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நிறைய பார்த்தோம் சிஹெச் த்ரீ நிறையா பார்க்கல எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் இப்போ என்னாகும் நம்ம போனதில் ஸ்காட்டன் பவுமெண்ட் ரியாக்ஷன் யாவப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஒரு அச்சுசியல் வெளியே போகும் ஃபீனால் அண்ட் இதில் இருந்து ஒரு அச்சுசியல் வெளியே போகும் சேம் ரியாக்ஷன் தான் இங்கேயும் என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் என்ஹெச் டூவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போகுது சேம் ரீஏஜென்ட் தான் என்ஏ ஓஹெச் பிரிடின் சேம் ரீஏஜென்ட் ஸோ என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடும் அப்போ என்ஹெச் தான் இருக்கும் என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு ஒரு என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே சிஎல் வெளியே போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க பின்னாடி இருந்து கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க சி டபுள் பாண்டோ எழுதிக்கோங்க என்ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஒரு அம்மைடு பென்ஸ் அம்மைடு ஃபார்ம் பண்ணுது என் ஃபினைல் என் அது கூட ஃபினைல் அட்டாச் ஆகிறதுனால என் ஃபினைல் பென்ஸ் அம்மைடு சரியா அமைடுனா சிஓ என்ஹெச் டூ இல்லை சிஓ என்ஹெச் இருந்தால் அமைடுன்னு சொன்னேனா ஸோ பென்ஸ் இன்ட்ரிங்களே அமைடு இருக்கிறனால பென்ஸ் அமைடு அவ்வளோதான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நம்ம யோசிக்க வேணாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தெரியுது என்ன ஓகே தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு ஸோ என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்குது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அதான் நான் சேர்த்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ ஆக்ஷனஸ் லிபர் மேன்ஸ் நைட்ரஸோ டெஸ்ட் இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் செகண்ட்ரி அமீன் எடுத்துக்க போகிறோம் செகண்ட்ரி அமீன்னா என்ஹெச் குரூப் இருக்கும் ப்ரைமரி அமீன்னா என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்கும் செகண்ட்ரி அமீன்னா என்ஹெச் டர்ஷரினா வெறும் எண் இருக்கும் இப்போ நான் செகண்ட்ரி அமீன் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்சின் ரிங் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா எடுத்துக்கலாம் அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என் ஹச் சிஹெச் த்ரீ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு செகண்ட்ரி அமீன் சரியா என் மிதாயில் அணிலின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை என் மிதாயில் ஃபினைல் அமீன் எப்படிலாம் வச்சுக்கலாம் அதாவது எப்படி சொல்கிறோன்னா இது என்னில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கா ஸோ என் மெத்தில் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு அணிலின்னோட டெரவேட்டிவ் ஸோ என் மெத்தில் அணிலின் அப்படின்னு கூட இதை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா சொல்லலாம் சரியா ஓகே இதில் தான் பிரச்சனை ஆ ஓகே இப்போ இது கூட என்ன ட்ரீட் பண்ண போகிறோன்னா என்ஏ என் ஓ டூ கான் அச்சியல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒன் மினிட் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணணும் மறந்துட்டு ஸோ இங்கே நான் கொடுக்கல அதை நீங்கள் இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹச்என்ஓ டூ நைட்ரஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிட் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஹச்ஓஎன்ஓன்னு எழுதிக்கலாம் என் டபுள் பாண்ட் ஓன் எப்படி நல்லா பாருங்கள் ஹச்என்ஓ டூ இதான் நைட்ரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜனை நான் இப்படி பிரித்து எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் இன்னொரு வாட்டி எழுதிக்கலாம் ஹச்என்ஓ டூ ஹச்ஓ என் டபுள் பாண்ட் ஓ இதான் நைட்ரஸ் ஆசிட் எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்குது என்ஏ என்ஓ டூ கான் ஹச்சியல் ஓகே சரி இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா வாட்டர் மாலிக்கல் வெளியே போக போகுது இங்கே நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்கா என்ஹெச் இருக்கா ஸோ அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனோ ஹச்ஓ என்ஓவில் இருக்க ஒரு ஓஹெச்சு இதனால தான் நம்ம ஹச்ஓ என்ஓன்னு பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஓஹெச்சும் சேர்ந்து செஞ்சிடும் வாட்டர் மாலிக்கலாக வெளியே போயிடும் அப்போ மீது இங்கே என் டபுள் பாண்டு இருக்குல்ல ஸோ அது போய் என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜன் வெளியே போன உடனே அந்த நைட்ரஜன் ஒரு இடத்துல போய் சார் நைட்ரஜன் பக்கத்தில் போய் என்ன செய்யும் இந்த என் டபுள் பாண்டு போய் உட்காந்துக்கும் அப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் ஒரு என் ஹச்சு ஹச்சு இருந்துச்சு ஹச்சு வெளியே போயிடுச்சுல ஸோ ஹச்சு எப்படா வெளியே போகுன்னு பார்த்துட்டு இந்த என்ஓ போய் அதில் உட்காந்துக்கும் ஸோ அப்போ என் டபுள் பாண்டு ஓ இந்த என் கூட யார் இருக்கா ஒரு மெத்தல் குரூப் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லோ ஆயிலி லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இது செகண்ட்ரி அமீன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் அதான் லிபர்மேன்ஸ் நைட்ரஸோ டெஸ்ட் செகண்ட்ரி அமீனை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ரியாக்ஷன் தான் இது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் கார்பனமின் ரியாக்ஷன் கார்பனமின் ரியாக்ஷன் என்னன்னா இது ப்ரைமரி அமீனை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ கேட்பாங்க ஹவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை செகண்ட்ரி அமீன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லிபர்மேன்ஸ் நைட்ரஸோ டெஸ்ட் எழுதலாம் ஹவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை ப்ரைமரி அமீன்னு கேட்டாங்கன்னா கார்பனமின் ரியாக்ஷன் எழுதலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம மஸ்டர்ட்
ஐசோதயோசைனைடு அப்படின்னா என்சிஎஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே உள்டாவா எழுதணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஐசோ சைனைடு அப்படின்னா சிஎன் என்சின் மாத்த எழுதுனீங்கன்னா ஐசோசைனைடு சைனைடும் ரொம்ப பாய்சன் ஐசோசைனைடும் பாய்சன் தான் சரியா ஓகே அப்போ இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறிடும் ஐசோசைனைட் குரூப்பாக மாறிடும் சிஎஸ் த்ரீ என்சின் ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த ஐசோசைனைடை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதை ப்ரைமரி அமீனே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த ஸ்மெல்லை வச்சு நம்ம என்ன செய்வாங்கன்னா கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதை தாண்டி பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா வரும் கேசி இல்லைன்னா இங்கே பொட்டாசியம் இருக்குது இங்கே மூணு குளோரின் இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீ போட்டிங்கன்னா த்ரீ கேசிஎல் வரும் ப்ளஸ் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட் அதாவது மெயின் ப்ராடக்ட் என்னது இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டூ என்சி இதை வச்சு தான் ப்ரைமரி அமீனாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளுக்கு கார்பனமின் ரியாக்ஷனில் ஐசோசைனேட் மறந்துடாதீங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் ரியாக்ஷன் மஸ்டட் ஆயில் ரியாக்ஷன் இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அமீன்கான ஒரு டெஸ்ட்டுக்கான ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ப்ரைமரி அமீனாக கண்டுபிடிக்கலாம் மஸ்டட் ஆயில் ஸ்மெல் வரும் இதில் அகெயின் ப்ரைமரி அமீன் ரீஏஜென்ட் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா சிஎஸ் டூ ஹச்ஜிசிஎல் டூ சரியா ஓகே ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் ஸோ ப்ரைமரி அமீன் ஸோ ப்ரைமரி அமீன் அகெயின் சிஎஸ் த்ரீ என்ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகே சிஎஸ் த்ரீ என்ஹெச் டூ தானே ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனை இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே எழுதிக்கிறேன் சிம்பிள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ அப்படின்னா கார்பன் டைசல்ஃபேட் கார்பன் டைஆக்சைட்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக ரெண்டு சல்ஃபர் போட்டிங்கன்னா கார்பன் டைசல்ஃபைட் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா சி டபுள் பாண்ட் எஸ் ஒரு டபுள் பாண்ட் எஸ் இருக்க போகுது ப்ளஸ் ஹச்ஜிசிஎல் டூ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தான் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இது கூட சேர்த்துருங்க எஸ்ஹெச் அப்படின்னு என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும் சரியா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே சல்ஃபர் வந்து இட் வில் ஹவ் லோன் பேர் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜன் எப்படி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் அது மாதிரி சல்ஃபர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஸோ அது போய் என்ன செய்யணுன்னா இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனை கூட்டிகிட்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ அந்த எஸ்ஓ ஹச்ஓ சேர்ந்து எஸ் ஹச்சாக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போது சிஎஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் என்ஹெச் அப்படியே இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இந்த என்னும் ஹச்சோ அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் மட்டும் இந்த சல்ஃபர் கூட சேர்ந்துருச்சு அப்போது சி டபுள் பாண்ட் எஸ் எஸ் ஹச் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இதை அகெயின் அதுக்கப்புறம் தான் ஹச்ஜிசிஎல் டூ கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹச்ஜிசிஎல் டூ கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் வெளியே போகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் இங்கே இருக்க ஹச்ஜியும் இங்கே இருக்க ஒரு சல்ஃபரும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஹச்ஜிஎஸ்னு வெளியே போயிடும் ஓகேவா ஹச்ஜிஎஸ் வெளியே ஒரு ஹச்ஜிஎஸ் வெளியே போயிடும் அது இந்த சல்ஃபராக இருக்கலாம் இல்லை இந்த சல்ஃபராக இருக்கலாம் இந்த சல்ஃபரானால் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹச்ஜி ஒரு சல்ஃபர் சேர்ந்து ஹச்ஜி எஸ்ஸாக வெளியே போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிஎல் அதாவது நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஹைட்ரஜனும் இங்கே ரெண்டு குளோரின் இருக்குது ஹச்ஜிசிஎல் டூவில் ஸோ அந்த ரெண்டு குளோரினும் சேர்ந்து ஹச்சிஎலாக வெளியே போயிடும் ரொம்ப சிம்பிள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஹச்ஜி ஒரு சல்ஃபர் சேர்ந்து ஹச்ஜி எஸ்ஸாக வெளியே போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க ரெண்டு சிஎல் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ரெண்டு ஹச்சியலாக வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது அப்படியே சேர்த்துருதுங்க சிஎஸ் த்ரீ என் ஏன்னா ரெண்டு இது நான் சொன்னேன் ஒரு இது ரெண்டு இது வெளியே போகுதுன்னா பாண்ட் ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வெளியே போகும்போது ஒரு பாண்ட் ஆட் ஆயிரும் ஸோ என் டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் எஸ் ஸோ இதெல்லாம் மிச்சம் இருந்திருக்குங்கிறத இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சிஎஸ் த்ரீ மிச்சம் இருக்குது இங்கே நைட்ரஜன் மிச்சம் இருக்குது இங்கே கார்பன் மிச்சம் இருக்குது இங்கே சல்ஃபர் இருக்குது மீதி எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போகும்போது அது எலக்ட்ரானாக கொடுத்துட்டு போகும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டபுள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ தான் நான் சொன்னேன் எஸ்சிஎன் அப்படின்னா தயோசைனேட் என்சிஎஸ் அப்படின்னா என்னது ஐசோ தயோசைனேட் அது பக்கத்தில் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்குது ஸோ அல்கேல் ஐசோ தயோசைனேட் இல்லாட்டி மெத்தில் ஐசோ தயோசைனேட்னு எழுதிக்கலாம் சரியா ரொம்ப ஈஸியாக 
என்டூ தான் நம்ம டையசோன்னு சொல்கிறோம் குளோரைடுக்கு சிஎல் போட்டுட்டோம் ஸோ பென்சின் டையசோனியம் குளோரைடு சால்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் போடுவோம் இல்லை இந்த இதுவும் போடுவோம் அதுதான் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அப்போ ரியாக்டண்ட் என்னது பென்சின் டையசோனியம் குளோரைடு ரீஎச்சன் என்னென்னா சியூ டூ எக்ஸ் டூ அதாவது சியூ டூ எக்ஸுங்கிறது ஆலஜன்ஸ் குளோரினாக இருக்கலாம் ப்ரோமினாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இப்போ நம்ம சைனேட் கூட யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரியாக்ஷனில் ஸோ ரீஎஜென்ட் என்ன ஏன் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக எழுதிடலாம் சான்மேயர் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா சியூ டூ சிஎல் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அச்சியல் அது நீங்கள் எழுதணும் கூட இல்லை அச்சியல் எழுதிக்கலாம் சியூ டூ பிஆர் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து சியூ டூ சாரி சியூ சிஎன் சியூ டூ சிஎன் டூன் இருக்கா அது சியூ சிஎன் தான் இருக்கும் சியூ சிஎன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேசிஎன் சரியா இப்போ படிக்க போகிற இதே ரியாக்ஷன் தான் அடுத்து கேட்டர்மேன் ரியாக்ஷன்லேயும் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் படித்த மாதிரி தான் ஸோ என்ன ஆகுனா ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை ஒரு என் டூவை மட்டும் தூக்கி தூக்கி எழுதிருங்க பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடில் என் டூ வெளியே போனால் என்ன ஆகும் ஒரு குளோரின் மட்டும் இருக்கும் ஓகே அடுத்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அதே போட்டுக்கோங்க பென்சின் ஒரு என் டூ வெளியே போயிடும் குளோரின் இருக்கா ஸோ சியூ சியூ டூ பிஆர் டூ போடும் போது இந்த ப்ரோமின் போய் என்ன செஞ்சிடும் இந்த குளோரினை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ ப்ரோமின் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து இங்கே சியூ சிஎன் சைனைடு போடும்போது என்ன வரும் பென்சின்னு ஒரு சைனைட் குரூப் வரப்போகுது அவ்வளோதான் சிம்பிளான ரியாக்ஷன் ஓகேவா இல்லை வந்து ரொம்ப மெக்கானிசம் எதுவும் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு நைட்ரஜன் என் டூ வெளியே போயிடும் இங்கே ஒரு என் டூ இங்கே ஒரு என் டூ இங்கே ஒரு என் டூ சரி என் டூ வெளியே போயிடுச்சு சியூ சிஎல் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே குளோரின் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கேயும் குளோரின் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் சேம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது இங்கே குளோரின் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிஆர் ஸோ இந்த பிஆர் போய் என்ன செஞ்சிடும் இந்த குளோரினை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிஆரை ஃபார்ம் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு சிஎன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த குளோரின் பதிலாக இங்கே சிஎன் ஃபார்ம் ஆயிரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேட்டர்மேன் ரியாக்ஷனில் இதே தான் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு என் டூ சிஎன் இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே நம்ம சைனைடு யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்லி குளோரைடு ப்ரோமைடு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சியூ சிஎல் சியூ பிஆர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அச் சிஎல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அச் பிஆர் ஓகேவா இதில் நீங்கள் சேண்ட்மேர் ரியாக்ஷனில் கிடைக்கிற ஈல்டு தான் நம்மளுக்கு ஈல்டுனா எனது ப்ராடக்டோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் கேட்டர்மன் ரியாக்ஷனை அப்போ எதுக்கு கேட்டர்மன் ரியாக்ஷன் படிக்கணும் இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அவர் கண்டுபிடிச்சது நம்ம படிக்கிறோம் பட் எது பெஸ்ட் மெத்தட் எதில் அதிகமான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட்மேர் ரியாக்ஷன் தான் சரியா ஓகே இப்போ சேம் ரியாக்ஷன் என் டூ வெளியே தூக்கிடுங்க என் டூ வெளியே போட்டுருங்க சிஎல் இருக்குது இங்கேயும் சிஎல் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ சிஎல் சிஎல் ஒன்றும் ரீப்ளேஸ் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிஎல் கிடச்சிடும் ப்ளஸ் என் டூ அடுத்ததுலேயும் ஒரு என் டூ வெளியே வந்துடும் இந்த சிஎலுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம பிஆர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த சிஎலுக்கு பதிலாக யார் வருவாங்க பிஆர் போய் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அப்போது பென்சின் இங்கே அப்படியே இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு பிஆர் வரும் ஸோ குளோரோ பென்சின் ப்ரோமோ பென்சின் மேலே பார்த்து அதே ரியாக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பால் ஸ்கீமின் ஸ்கீமேன் ரியாக்ஷன் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பென்சின் டைசோனம் குளோரைடு தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பென்சின் டைசோனம் குளோரைட் இது என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ளூரோ பென்சின் இப்போ மேலே பார்த்ததில் நம்ம குளோரோ பென்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமோ பென்சின் சைனோ பென்சின்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் சைனைட் யூஸ் பண்ணி பட் அந்த ரியாக்ஷனில் ஃப்ளோரோ பென்சின் ஃப்ளோரின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஃப்ளோரின் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோரின் ஸோ அந்த ஒரு மெத்தட் தான் பால் ஸ்கீமன் மெத்தடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஐடோபென்சின் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஐடோடின் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அது வந்து நேமிங் ரியாக்ஷனில் வராது ஜஸ்ட் கே ஏ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஐடோபென்சின் ஃபார்ம் ஆயிரும் அது நீங்கள் ஜஸ்ட் ரியாக்ஷனில் படிச்சுக்குவீங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதை வந்து நம்ம இதோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் ஹச்பிஎஃப் ஃபோர் இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ளஸ் மைனஸை பிரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷனில் பாதி முடிச்சிட்டோம் என் டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஏன்னா குளோரின் தான் நெகட்டிவ் அதே மாதிரி ஹச் ப்ளஸ் பிஎஃப் ஃபோர் மைனஸ் பிரிக்க புரிஞ்சா என் டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸாக இருக்கும் எப்போதுமே ஹச் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் பிஎஃப் ஃபோர் எப்போதுமே மைனஸாக இருக்கும் அப்போது இங்கே ஹச் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஹச் சிஎலாக வெளியே போயிடும்
அதில் பிஎஃப் த்ரீ மூணு ஃப்ளூரின் வெளியே போச்சுன்னா மீதி எத்தனை ஃப்ளூரின் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஃப்ளூரின் இருக்கும் ஸோ அப்போது பென்சினில் ஒரு ஃப்ளூரின் மட்டும் மீதி இருக்கும் பிஎஃப் ஃபோர் நாலு ஃப்ளூரின் இருக்குது பிஎஃப் த்ரீயில் மூணு ஃப்ளூரின் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ நாலில் மூணு ஃப்ளூரின் வெளியே போச்சுன்னா மீதி ஆப்வியஸாக ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அது பென்சின் ரிங்கில் இருக்கும் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரோ பென்சின் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ண மாதிரி தான் எனக்கே இருக்குது பட் ஸ்டில் இது நம்ம நிறையா ஈஸியான ரியாக்ஷன் இதில் எதுவுமே நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு இல்லை எல்லாத்துலேயும் என் டு என்டோ ரிமூவ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டேன் ஆல்ரெடி நான் இது உங்களுக்கு நடத்தவும் செஞ்சுருக்கேன் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் காம்பர்க் ரியாக்ஷன் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு தான் எடுக்க போகிறோம் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு என் டூ சிஎல் ப்ளஸ் இது கூட யார் ட்ரீட் பண்ண போகிறோம்னா பென்சின் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு கூட யார் ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் பென்சின் நீங்கள் பாருங்கள் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு ப்ளஸ் பென்சின் ஸோ பென்சின் எல்லா இடத்துலையும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கரெக்ட் தானே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கரெக்டு இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னா இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சேர்ந்து அச்சி எல்லாம் வெளியே போயிடும் சரி நெக்ஸ்ட் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஓகச் பேஸில் நடக்குது இந்த ரியாக்ஷன் நான் சொன்னேன் பென்சின் டைசோனம் குளோரோட ரியாக்ஷன் ஆனாலே கண்டிப்பாக அதை என்ன செஞ்சிடும் என் டூ வெளியே போயிடும் ஸோ என் டூ வெளியே போயிடும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா என் டூ வெளியே போயிடுச்சு இங்கே குளோரினும் அச்சும் சேர்ந்து அச்சியல் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ அப்போ என் டூ வெளியே போயிடுச்சு சிஎல் வெளியே போயிடுச்சு அச்சு வெளியே போயிடுச்சு எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்கிறது யார் இங்கே ஒரு ஃபினைல் ரிங் இங்கே ஒரு ஃபினைல் ரிங் ரெண்டு ரிங்கையும் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க பென்சின் அப்படிங்கிறது இப்படி இருந்தால் தான் பென்சின் அது ஏதாவது இன்னொரு இது கூட அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அதுக்கு பேர் ஃபினைல் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா ஓகே இங்கே ஒரு ஃபினைல் ரிங் இங்கே ஒரு ஃபினைல் ரிங் ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் பை ஃபினைல் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் அச்சியல் என் டூங்கிறது இந்த என் டூ வெளியே போயிடுச்சு அச்சியல் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு ரிங்கையும் ஃபியூஸ் பண்ணி எழுதிட்டோம் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் வாட் என்ன ரியாக்ஷன் இது ஐயோ கோம்பர்க் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனோட பேர் மறந்துட்டு போகுது ஓகே லெஸ் லாஸ்ட் ரியாக்ஷன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் இது நேமிங் ரியாக்ஷன் இல்லைனா கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்னால இந்த ரியாக்ஷனோட சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டேன் லாஸ்ட்டாக ஸோ கப்ளிங் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா பென்சின் டைசோனம் குளோர் கூட ஃபீனால் இல்லாட்டி அனிலின் ரியாக்ட் ஆகும் இதோட ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சிடும் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ரியாக்ஷனால் எழுதிடலாம் பென்சின் டைசோனம் குளோரைடு என் டூ சிஎல் சரியா என் டூ சிஎல் இது கூட இன்னொரு குரூப்பு இந்த மாதிரி ஒரு பென்சினில் ஒரு சப்ஸ்டியூட்டட் குரூப் ஒய் எக்ஸ் ஃபீனாலாக இருக்கலாம் அனிலினாக இருக்கலாம் மெத்தல் குரூப்பாக இருக்கலாம் என்ன குரூப் ஆனாலும் இந்த ஒய் இருக்கலாம் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படின்னா பென்சின்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போ இந்த அச்சும் சிஎலும் சேர்ந்து அச்சியெல்லாம் வெளியே போயிடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அச்சியெல்லாம் வெளியே போயிடும் சரியா அப்போ மீதி யார் இருப்பா இங்கே ஹைட்ரஜன் மட்டும் தானே இருக்கும் என் டூ சிஎல்ல சிஎல் வெளியே போயிடுச்சு பென்சின்ல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ என் டூ மட்டும் தானே இருக்கும் ஸோ அப்போ பென்சின் ரிங்கை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பென்சின் ரிங்கை போட்டுக்கோங்க என் டூ இருக்குல்ல ஸோ அந்த என் டூ எப்படி எழுதிக்க போறீங்கன்னா என் டபுள் பாண்ட் என்ன எழுதிக்க போகிறோம் டை அசோ டை அசோ கரெக்டா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ டை அசோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபினைல் இந்த ரிங் இருக்குல்ல பென்சின் ரிங் ஏன்னா அச்சு போயிடுச்சு இந்த ஃபினைல் ரிங் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த ரிங்கை எப்படி போட்டுக்கோங்க அது கூட ஒரு ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா அசோ டைன்னு சொல்லுவோம் அசோ காம்பவுண்ட்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு அசோ ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு ஆக்ஸோ குரோம் குரோமோ ஃபோர்னால் நம்ம படிப்போம் அதெல்லாம் பின்னாடி நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா படிப்பீங்க அப்போ இது ஒரு டையா நசையம் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனிலின் வச்சு எழுதுகிறேன் ஃபீனால் வச்சு நீங்களே என்ன செஞ்சுக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் அனிலின் எழுத போகிறேன் ஸோ அனிலின் ஃபார்மானது பென்சினில் ஒரு என்கெச் டூ குரூப் இருக்கும் ஸோ பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் போட்டுட்டேன் இது அனிலின் என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு அச்சியல் வெளியே போகுது ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க குளோரின் கூட சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போயிடும் அப்போ
எங்க சூனா அமினோ சோ பாரா அமினோ அசோடை சரியா ஃபீனால் இருந்தால் பேரா ஹைட்ராக்சி அசோடைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு ஓகே ஒன் ஆர் தேர்ட்டி நைன் மினிட்ஸ் இது ரெக்கார்டனால ஒன் ஆர் தேர்ட்டி நைன் மினிட்ஸை முடிஞ்சிருச்சு மேபி லைவாக இருந்தால் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கூட போயிருக்கும் பட் ஸ்டில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐ ஷேர் இட் இந்த டெலி டெலிகிராம் குரூப் ஓகே ஸோ எந்தளவுக்கு புரிஞ்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸும் ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நம்ம ஒரு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னார்கானிக் ஃபிசிக்கல் என்ன நீங்கள் அப்ரோடே பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் விஷன் மாதிரி இது மாதிரி ஒரு ஒரு கொஷின் வித் எக்ஸ்பிளனேஷனோட பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வந்தடையும் நிறையா பிளான்ஸ் இருக்குது வில் கெட் யூ சூன் தேங்க்யூ பபாய்